Don't try to stop this Working till I'm nauseous Cause I will not quit No, because I want this Don't try to stop me You have an option So I be nauseous I hope that you're watching Don't try to stop this Working till I'm nauseous Cause I will not quit No, because I want this Don't try to stop me สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีนะครับสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนในเนื้อหาบทที่สามนะครับเนื้อหาบทที่สามตอนนี้พวกเราเห็นสไลด์ powerpoint แล้วหรือไม่ถ้าเห็นกดเลขสามมาครับโอเคนะตอนนี้มีผู้เข้าร่วมเรียนออนไลน์อยู่34คนนะครับผมขออนุญาตบันทึกรายชื่อผู้เข้าเรียนออนไลน์ในครั้งที่หนึ่งนะครับนะผมจะบันทึกสองครั้งเนาะครั้งแรกก็คือตอนเริ่มเรียนนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนสอนเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ในกระบวนการทดสอบท้ายบทเรียนนะครับเช่นเคยนะท้ายบทเรียนก็มีแบบทดสอบท้ายบทเรียนให้พวกเราได้ทำนะฮะเก็บคะแนนสะสมมาไว้นะครับซึ่งก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะทั้งเทอมรวมไปถึงการสอบด้วยนะครับในส่วนของการเก็บคะแนนทดสอบนะครับแต่อาจจะมีการมาสอบในห้องด้วยส่วนหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นวิธีทำนะครับก็อาจจะต้องมีการเซตห้องเว้นระยะอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวคงคงได้มาคุยกันในกระบวนการสอบอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในกระบวนการเรียนออนไลน์ของเรานะหลังจากที่เราได้เรียนไปแล้วนะท้ายบทเรียนท้ายคาบก็จะมีการทดสอบนะครับเก็บคะแนนสะสมไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในบทที่สามนะครับเรื่องแหล่งกำเนิดแสงสว่างนะฮะซึ่งก็คือหลอดไฟฟ้านั่นเองนะเราคงใช้แหล่งกำเนิดแสงสว่างอย่างอื่นลำบากเนาะจะมาจุดธงจุดเทียนจุดตะเกียงน้ำมันคงไม่ใช่ละนะในยุคสมัยนี้ละนะเพราะนั้นเราก็ต้องใช้แหล่งกำเนิดแสงสว่างที่เป็นหลอดไฟฟ้านะครับเพราะนั้นเนื้อหาในวันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในส่วนของหลอดไฟนะครับซึ่งหลอดไฟจะมีเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นเรื่องหลอดไฟเนี่ยเราอาจจะเรียนกัน2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์เดี๋ยวครูดูก่อนว่าเนื้อหามันจะกระชับได้แค่ไหนนะครับก็จะได้เข้าใจว่าวิธีการเลือกหลอดเอาไปใช้จะต้องเลือกอย่างไรอันนี้คือประเด็นสําคัญเลยนะผมไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องไปออกแบบแสงสว่างได้เก่งฉกาดมากมายเพราะว่าโดยเลเวลของพวกเราเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เป็นปวสนะครับถ้าคุณจะไปออกแบบแสงสว่างให้มันเก่งฉกาดมากมายเนะี่ยคงต้องยกระดับไปอยู่ในขั้นที่เป็นระดับวิศวะเนาะหรือระดับที่เป็นผู้ออกแบบแสงสว่างโดยตรงอะไรพวกนี้ก็จะต้องต้องเรียนรู้พวกนั้นค่อนข้างจะลึกนะครับในเลเวลพวกเราเป็นระดับปวสเพราะนั้นผมก็จะเน้นในส่วนของพื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของหลอดไฟนะฮะจะเลือกอย่างไรให้มันเหมาะสมนะสอดคล้องถูกต้องนะครับตามบริบทของพื้นที่ของอาคารที่เราอยากจะไปใช้นะครับปัจจุบันพวกเราจะเห็นว่าบทบาทของหลอดที่เป็นหลอด LED เนี่ยมีบทบาทค่อนข้างเยอะมากนะครับแทบจะว่าไปเกือบทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับหลอดชนิดอื่นๆนะครับดังนั้นผมก็จะเป็นจะต้องสอนในส่วนของหลอดชนิดอื่นๆไปด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ได้ใช้หลอดไส้เลยตัดหลอดไส้ทิ้งอะไรเงี้ยจริงๆแล้วหลอดไส้ก็ยังมีใช้อยู่นะครับอาจจะน้อยลงนะครับแต่ก็ยังมีบทบาทนะครับไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้มาดูกันเนาะเนื้อหาบทที่สามนะครับนี่ลุงแก่ๆตัวนี้ชื่อว่าโทมัสอาวาเอดิสันนะที่เราเรียกสั้นๆว่าเอดิสันนะเราเคยจำมาตลอดว่าแกเป็นคนประดิษฐ์หลอดไส้เป็นคนแรกนะครับจริงๆแล้วความจริงก็คือแกไม่ได้เป็นคนประดิษฐ์หลอดไส้เป็นคนแรกแต่แกเป็นคนจดสิทธิบัตรเชิงการค้านะครับพูดง่ายๆแกมีหัวหัวทางธุรกิจนะด้วยนะฮะโดยประวัติเชิงลึกนะถ้าใครไปดูหนังนะมันจะมีหนังเรื่องอะไรเนะี่ยล่าสุดเนะี่ยที่ไปเอาเชิงลึกมาคุยกันก็มีทางด้านมืดของแกอยู่พอสมควรนะโดยประวัตินะฮะแต่โดย
โดยความถูกต้องแล้วแกจะเป็นคนเอาหลอดไส้ไปจดสิทธิบัตรทางการค้าเป็นคนแรกนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นบิดาของหลอดไส้นะประมาณนั้นนะโทมัสอาว่าเอดิสันนะครับหน้าตาหลอดไส้เดี๋ยวจะให้ดูเนาะหลอดไส้หลอดแรกของโลกเป็นยังไงนะครับนะเมื่อก่อนจะมีโจเซฟสวอนด้วยนะกับโทมัสเอดิสันจะเป็นบุคคลที่อ่าเขาเรียกว่าเริ่มธุรกิจหรือประดิษฐ์หลอดไส้นะครับแต่โทมัสเอดิสันเนะี่ยเริ่มวิจัยอย่างจริงจังนะหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็จดสิทธิบัตรสิบสี่ตุลาหนึ่งแปดเจ็ดแปดนะครับนะในเรื่องของการสิ่งประดิษฐ์นะเขาเรียกว่าจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์นะครับแล้วก็ออกทําขายนะก็ร่ํารวยเลยแหละนะเพราะว่าถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะยุคแรกๆของโลกนะของโลกนะที่ให้แสงสว่างนะครับนี่คือหน้าตาของหลอดไส้นะหลอดแรกของโลกนะหน้าตาก็ประมาณนี้นะรูปร่างก็อาจจะไปพิลึกกึกกือหน่อยแต่ที่แน่ๆก็คือมันสามารถที่จะใช้งานได้นะครับให้แสงสว่างได้มีอายุการใช้งานที่นานพอสมควรนะแต่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าประวัติมันจะได้แค่ไหนอย่างไรอันนั้นคงคงถ้าใครสนใจคงต้องไปคุยดูเนาะว่าลักษณะเป็นอย่างไรนะว่าใช้ได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงนะประสิทธิภาพของหลอดนะตัวแรกเลยนะนะเมื่อกี้เป็นประวัติคร่าวๆนะของแหล่งกําเนิดแสงนะก็คือหลอดไส้นั่นเองนะครับในกรณีที่เราจะใช้เป็นแหล่งกําเนิดแสงสว่างทีนี้มันจะมีตัวปัดคําศัพท์อยู่หลายๆตัวที่พวกเราจะต้องรู้จักนะครับเวลาคุณจะไปเลือกหลอดเอาไปใช้งานเนะี่ยมีมีตัวแปรตัวไหนบ้างที่จะต้องพิจารณานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าประสิทธิภาพของหลอดไฟฟ้านะครับไลท์ซอสอิฟเฟกเอนซีนะครับก็คือปริมาณของแสงนะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องสับใช่ไหมจำได้ไหมฟักแสงสว่างนะหรือปริมาณแสงสว่างที่หลอดมันสามารถเปล่งแสงออกมาได้หน่วยก็จะเป็นลูเมนนะส่วนกำลังไฟฟ้าที่เราจ่ายเข้าไปมันก็คือวัตนะพูดง่ายๆก็เหมือนกับอินพุตกับเอาพุตอะหลอดไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแสงถูกไหมเพราะฉะนั้นในตัวที่เรากําลังที่เราป้อนจ่ายให้มันก็คืออยู่ในรูปของวัตนะครับส่วนในตัวที่มันออกมาเป็นแสงมันก็ออกไปในรูปของฟักแสงสว่างมันก็คือลูเมนนะหลักการเหมือนกับประสิทธิภาพทั่วๆไปก็คือ P ีเอาหาร P ีอินใช่ไหมเราเคยจําได้เนาะก็คือเอาพูดหารด้วยอินพุตแต่เอาพูดของหลอดมันเป็นค่าของแสงดังนั้นประสิทธิภาพของหลอดไฟมันก็จะอยู่ในรูปของลูเมนต่อวัตอ่าลูเมนต่อวัตลูเมนก็คือเอาพุทธเนาะวัตก็คืออินพุทนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะเปรียบเทียบกันเราก็เอาค่าลูเมนต่อวัตเนี่ยมาเทียบกันได้นะว่าลูเมนต่อวัตสําหรับหลอดไส้เป็นยังไงหลอดไฮโดรเจนเป็นยังไงหลอดเมทานาลายเป็นยังไงหลอด LED เป็นยังไงนะครับตัวไหนมีค่ามากก็แสดงว่าดีถูกปะแสดงว่ามันให้แสงปริมาณมากในสัดส่วนที่วัตที่เราป้อนเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมอันนี้คือผังนะกราฟที่เอามาเปรียบเปรียบเทียบปริมณอ่าปริมาณของลูเมนต่อวัตในหลอดหลายๆแบบนะวันนี้เราคงไม่ได้เรียนทุกทุกหลอดนะเราจะเรียนในตระกูลของหลอดที่เป็นหลอดไส้ก่อนนะตระกูลของหลอดไส้กับหลอดไฮโดรเจนก่อนซึ่งหลอดไส้ก็อยู่ประมาณนี้สิบยี่สิบประมาณนี้นะครับไฮโดรเจนก็อยู่ประมาณสิบยี่สิบแต่ถ้าเป็นหลอดชนิดอื่นนะมันจะขึ้นไปไปหลักร้อยเลยนะครับอันนี้ก็คือกราฟตัวนี้คุณสามารถกลับมาดูย้อนหลังหลังจากที่เราเรียนไปทุกชนิดหลอดละก็กลับมาดูได้เนาะนะหลอดไส้เนี่ยเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพต่ําเออถ้าพูดง่ายๆนะไปเปรียบเทียบกับหลอดชนิดอื่นๆถือว่าเป็นหลอดที่มีประสิทธิภาพต่ําที่สุดก็ว่าได้นะครับนี่เห็นไหมครับวิวัฒนาการตามปีพศเห็นไหมครับหลอดไส้ของเราก็ยังอยู่ตรงนี้นอยู่ข้างล่างสุดเลยหลังๆก็มีการพัฒนาหลอดชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะเป็นหลอดไส้แล้วก็เป็นฮาฮาโลเจนเป็นฮาโลเจนก็ไปฟูลเลสเซนต์นะฟูลเลสเซนต์ก็มีอยู่ยุคหนึ่งที่เป็นคอมเพกฟูลเลสเซนต์อ่าฟูลเลสเซนต์ขนาดเล็กนะถัดมาก็มีพวกเมตัลฮาไลด์เกิดขึ้นนะเป็นพวกฮาโลเจนอ่าเป็นพวกโซเดียมนะครับยุคหลังๆก็เป็นตระกูล LED ไหมตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาเห็นไหมตามผังตัวนี้ที่มันชันๆนี่เห็นไหม
ายุการใช้งานของหลอดนะเวลาเขานับอายุการใช้งานของหลอดเขานับอย่างไรวิธีการก็คือคุณเอาหลอดมาร้อยหลอดนะอันนี้เห็นไหมนะเอาหลอดมาร้อยหลอดมาเปิดพร้อมกันมาปิดพร้อมกันมาใช้งานพร้อมกันหลอดดับไปห้าสิบเปอร์เซ็นตและหลอดติดสว่างห้าสิบเปอร์เซ็นตจุดนั้นเรียกว่าจุดอายุการใช้งานของหลอดไม่ได้หมายความว่าเปิดจนมันดับไม่ใช่แต่เอาหลอดมาปริมาณปริมาณหนึ่งนะครับแล้วมาอยู่ในสภาวะเดียวกันทุกอย่างจนกระทั่งห้าสิบเปอร์เซ็นตดับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นตยังติดสว่างอยู่จุดตัวนั้นเรียกว่าอายุการใช้งานของหลอดนะครับนับเป็นชั่วโมงเนาะนับเป็นหน่วยชั่วโมงนะครับนี่นะเปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานของหลอดนะครับจุดที่มันเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตถือว่าเป็นอายุการใช้งานของหลอดตัวอย่างตัวนี้ก็เป็นหลอดอินแคนเดสเซนซึ่งเวลาเราจะพิจารณาการใช้งานบางทีเราก็ต้องมองเรื่องของอายุการใช้งานด้วยเพราะว่าในบางพื้นที่อ่ะมันมีความสูงมากๆเนี้ยแล้วคุณเอาหลอดไส้ไปใส่ทั้งๆท,ที่รู้ว่าอายุการใช้งานต่ำนะมันก็จะผลกระทบกับเรื่องการสวิตการซ่อมการเปลี่ยนนั่นเองนะครับตัวต่อมาเรียกว่าความเสื่อมของหลอดไฟนะลูเมนดิพิเคชันค่าความเสื่อมหลอดไฟตัวนี้มันจะต้องไปดูในส่วนของสมการคำนวณแสงสว่างด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาตอนที่เราไปคำนวณเรื่องแสงสว่างนะครับความหมายก็คือเมื่อมันใช้งานไปในวันแรกกับวันที่ถัดๆไปตามอายุการใช้งานเนาะปริมาณแสงตั้งต้นมันจะลดลงนะจากเดิมสมมติว่ามันเคยแปลงแสงมาที่หนึ่งแสนลูเมนนะเวลาผ่านไปหนึ่งปีลดลงนะหนึ่งเดือนลดลงแต่ลดสัดส่วนเท่าไหร่ก็ว่ากันอีกทีแต่ที่แน่ๆมันมีความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับพูดพูดง่ายๆอ่ะแสงมันดับลงแสงมันมันเสื่อมได้นะปริมาณแสงมันลดลงตามอายุการใช้งานนะครับจนถึงเวลาสุดท้ายก็คือดับถูกไหมครับนี่คือเรื่องของความเสื่อมซึ่งมันจะมีอยู่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวต่อมาก็คืออุณหภูมิสีอ่าอุณหภูมิสีนี่เราคุยกันมาหลายครั้งแล้วเนาะตั้งแต่วันแรกในบทที่หนึ่งบทที่สองก็มีการพูดมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ยังพูดอยู่ก็คือค่าอุณหภูมิในส่วนของเควินนะอุณหภูมิสีก็คือเอาวัตถุดําไปทําให้มันร้อนถูกไหมแล้วมันเปลี่ยนเป็นแสงเป็นสีเนี่ยเหมือนกับคุณเอาถ่านดำๆไปเผานะกินหมูจุ่มหมูกระทะสังเกตทันดำมันก็เปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้เป็นสีแดงเป็นสีเหลืองได้นะมีความสว่างเกิดขึ้นเขาไปเทียบแบบนั้นนะครับอันนี้คือ color temperature นะครับก็คืออุณหภูมิของสีนะครับก็มีตัวที่เราพูดพูดกันอยู่สามตัวใช่ไหม warm white cool white แล้วก็ daylight ปัจจุบันเหลือแค่สามสีนะถ้าเป็นยุคที่ผมเรียนอะ่ะสีมันจะเยอะกว่านี้นะสีหลอดไฟแต่นี้เขาแบ่งกันให้มันง่ายๆนะครับว่าเป็นโทนวอร์มนะวอร์มไว้คูไว้อยู่ตรงกลางแล้วก็เดย์ไลท์นะเดย์ไลท์ก็จะสว่างอีกเคลวินหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ค่าเปอร์เซ็นต์ขององศาเคลวินนะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นทอนโทนของวอร์มเนี่ยมันก็อยู่อยู่ประมาณ 2,700-3,000 นนะครับมันก็อยู่อยู่ในกลุ่มของอินแคนเดสเซนแลมนี่อยู่ตรงนี้อินแคนเดสเซนแลมจะเป็นกลุ่มของหลอดที่มีแสงโทนโทนวอร์มนะครับส่วนหลอดอื่นๆก็ว่ากันไปนะครับแสงพระธงแสงพระอาทิตย์แสงแดดนะครับหรือแสงคูไว้ LED ก็ค่าเควินมันจะเป็นตัวกับกับว่าคุณต้องการแสงออกเป็นในเฉดไหนนะครับเห็นไหมครับอุณหภูมิสีนะหรือค่าอุณหภูมิสีสัมพัสนะก็จะเป็นระบบของการวัดแสงเป็นในหน่วยขององศาเคลวินนะครับบอมไว้ก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 3 0 0ถึงสนะครับหลอดไส้เนี่ยก็จะอยู่ในโทนที่เป็นโทนวอร์มนะเราใส่มาตรฐานนะเราใส่มาตรฐานก็คือไม่มีการเคลือบไม่มีการแต่งสีพวกนี้มันก็จะเป็นหลอดที่ออกไปในโทนของโทนวอร์มนะครับเราก็จะใช้ในพวกห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องรับแขกใช้บริเวณที่เราต้องการแสงที่มันมีลักษณะของอความผ่อนคลายนะบรรยากาศนะเน้นบรรยากาศนะสามารถที่จะลดแสงได้นะข้อเด่นของตัวหลอดไส้ก็คือสามารถต่อกับดีเมอร์แล้วก็สามารถที่จะปรับปริมาณความสว่างได้นะอยากได้สว่างน้อยคุณก็ลดดิมเมอร์อยากได้สว่างมากก็ปรับให้สุดนะครับแสงคูไว้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในโทนที่เป็นกลางๆนะประมาณ 5,000 ถึง 6,000 เควินนะครับก็ใช้กับงานท
งานผ่าตัดนะงานพวกเครื่องประดับเจลนงเจลนายนะคือต้องการแสงแสงสว่างมากนะครับเพราะนั้นองศาก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 7,500 เคลวินนะเพราะนั้นเวลาคุณจะเลือกก็เลือกแสงให้มันเหมาะสมกับสภาพงานเนาะนี่เห็นไหมครับ 3,000 นะ 3,000 ก็เป็นวอร์มไว้ 4,500 ก็เป็นกลุ่มในโทนของคูไว้นะฮะแล้วก็เดย์ไลท์ก็ตั้งแต่ 6,500 เนี่ยประเภทของหลอดไฟอ่าหลอดไฟจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะ2ประเภทใหญ่ๆหนึ่งหลักการของการแผ่รังสีวัตถุร้อนนะโดยศัพท์จะเรียกว่าอินแคนเดเซนต์นะครับหลอดพวกนี้ก็จะมีหลอดอินแคนเดเซนต์กับทางสเตนฮาโลเจนนะทางสเตนฮาโลเจนก็คือหลอดไส้ชนิดหนึ่งเพียงแต่ว่ามีการพัฒนามีการเติมสารฮาโลเจนลงไปนะครับมันก็เลยได้ชื่อใหม่ว่าเป็นทางสเตนฮาโลเจนจริงๆแล้วเป็นหลอดตระกูลเดียวกันนะครับใช้หลักการของการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ไส้หลอดเพราะนั้นหลอดชนิดชนิดที่ใช้หลักการของการแผ่ลังลังสีร้อนตัวเนี้ยข้อสังเกตก็คือมันไฟมันจะวิ่งที่ไส้หลอดจากไส้หลอดด้านหนึ่งไปคบวงจรอีกไส้หลอดอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นหัวใจก็คือตัวไส้หลอดถ้าไส้หลอดขาดก็คือจบนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนในสองสองตัวนี้ก่อนนะสำหรับวันนี้นะสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหลอดที่เรียกว่าอินแคนเดเซนต์กับหลอดที่เรียกว่าทางเซนฮาโลเจนแหลมก็คือตระกูลของการแผ่รังสีวัตถุร้อนนะครับอันนี้คือประเภทใหญ่ๆนะประเภทที่หนึ่งของหลอดไฟฟ้านะแบ่งเป็นสองประเภทนะอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าหลอดที่ใช้หลักการคายประจุในก๊าซนะเขาเรียกว่าแก๊สดิชาร์ดนะครับหลอดพวกนี้จะอาศัยการปล่อยอิเล็กตรอนนะจากอิเล็กโทรดหลอดพวกนี้จะไม่มีไส้หลอดใหญ่ๆนะจะเป็นไส้หลอดขนาดเล็กโดยศัพท์เขาจะเรียกว่าอิเล็กโทรดนะครับเพื่อจะปล่อยประจุวิ่งไปในแก๊สนะเพราะนั้นก็อาศัยแก๊สเป็นตัวสร้างแสงนะครับเช่นหลอดฟูเรเซนต์เงี้ยนะจะมีรูปร่างยาวๆไฟคุณต้องจ่ายสองด้านใช่ไหมแล้วมันจะวิ่งแสงลำแสงมันจะวิ่งอยู่ตรงแก๊สที่อยู่เชื่อมอยู่ในตัวระหว่างอิเล็กโตรดนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าหลักการของการคายประจุในก๊าซนะครับหรือแก๊สดิชาร์ดนะครับก็จะแบ่งเป็นไอสูงกับไอต่ำนะความดันของก๊าซที่ใส่เข้าไปในหลอดอะ่ะจะมีอยู่2เลเวลก็คือก๊าซแรงดันสูงกับก๊าซแรงดันต่ำนะครับถ้าเป็นก๊าซกลุ่มของความดันไอสูงนะครับไฮเพเชอร์มันก็จะมีอีก3ชนิดชนิดแรกเรียกว่าหลอดไอประหลอดความดันสูงไอประหลอดความดันสูงภาษาช่างหรือภาษาที่เรามักจะเรียกติดปากนะก็คือหลอดแสงจันทร์หลอดชนิดนี้จะมีแสงขาวนวลคล้ายๆหลอดแสงจันทร์นะไอประหลอดความดันสูงสองเมททันฮาลายเมททันฮาลายนะถ้านึกไม่ออกก็คือหลอดที่ส่องสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะเป็นหลอดที่มีความเข้มแสงเยอะฟลักสองสว่างเยอะมันก็จะเหมาะสำหรับงานที่ต้องการแสงมากๆส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เป็นลักษณะงานภายนอกอาคารนะภายในอาคารก็มีนะแต่ต้องมีลักษณะของฝ้าเพดานสูงๆนะอย่างพวกไฮเบย์นะพวกห้างสรรพสินค้าที่มีโถงนะเขาก็จะใช้พวกเมตัลหลายแสงจะขาวมีปริมาณแสงค่อนข้างจะเยอะสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยส่องป้ายส่องอนุสาวรีย์นะก็เป็นพวกตระกูลเมตัลฮาไลนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ในกลุ่มของไฮเพเชอร์เหมือนกันเรียกว่าโซเดียมความดันสูงไฮเพเชอร์โซเดียมนะถ้าคุณเจอคําว่าโซเดียมที่ไหนจุดเด่นของโซเดียมของหลอดโซเดียมก็คือแสงออกเป็นโทนส้มนะครับเป็นส้มเลยนะเป็นออกสีส้มเป็นหลักนะครับเพราะนั้นหลอดตระกูลโซเดียมนะมันจะมีสองฝั่งก็คือฝั่งโซเดียมโซเดียมความดันสูงกับโซเดียมความดันต่ำสองตัวนี้ให้แสงออกสีส้มทองงานที่เหมาะกับมันก็คืองานไฟถนนที่เป็นถนนทางหลวงนะถนนที่เป็นถนนทางหลวงเขาจะใช้แสงโซเดียมสีส้มเหตุผลก็คือเพื่อความปลอดภัยอันนี้เป็นคร่าวๆนะ
เดี๋ยวโดยรายละเอียดเราค่อยไปดูในส่วนดีเทลของหลอดชนิดพวกนี้อีกทีหนึ่งอันนี้ผมเล่าภาพรวมก่อนเนาะอีกตระกูลหนึ่งก็คือหลอดความดันไอตักโลเพเชอร์นะโลเพเชอร์หลอดพวกนี้ก็จะมีพวกโซเดียมความดันต่ำหมายไหมมีโซเดียมความดันสูงโซเดียมความดันต่ำก็คือโซเดียมจะมีทั้งสองฝั่งอีกตัวหนึ่งที่เราใช้กันปัจจุบันก็ยังใช้กันเยอะอยู่ก็คือฟูออเลเซนต์นะเพราะฉะนั้นฟูออเลเซนต์เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มหลอดที่ใช้หลักการคายประจุในก๊าซอยู่ในฝั่งที่เป็นโลเพเชอร์นะครับเป็นก๊าซแรงดันต่ำนะครับฟูออเลเซนต์ก็มีทั้งแบบยาวใช่ไหมแบบวงกลมแบบคอมแพกเนี่ยที่เราเรียกกันคอมแพกฟูออเลเซนต์ก็อยู่ในตระกูลพวกนี้หมดก็ยังมีการใช้งานค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับในตึกไฟฟ้าเราก็มีอยู่หลายจุดที่ยังใช้หลอดพวกฟูออเลเซนต์อยู่นะครับนี่อันนี้ก็คือผังของชนิดหลอดไฟนะครับเราแบ่งเป็นสองชนิดหลักๆก,ก่อนนะครับก็คือหลักการของการเผาไส้ให้ร้อนนะก็จะมีหลอดอินคาเดเซนต์กับฮาโลเจนเป็นเป็นผ้าเอกเนาะอยู่ตรงนี้นะครับสักทีลืมเปิดนะอยู่ตรงนี้นะอินเคเดเซนต์นะครับอีกตัวในตระกูลของอินเคเดเซนต์นะหรือหลักการเผาไส้ให้ร้อนก็คือทางสเตนฮาโลเจนนะครับมีอินเคเดเซนต์แลมเนาะกับทางทางสเตนฮาโลเจนแลมวันนี้เราจะได้เรียนสองไอตัวนี้ก่อนนะครับคราวต่อต่อไปเราก็จะเรียนตัวอื่นไล่กันไปนะครับส่วนแก๊สดิฉาดหรือคายประจุในก๊าซก็จะมีไฮพิเชอร์นะซึ่งก็มีก็มีสามหลอดนะไอประหลอดความดันสูงเมตันฮาไลแล้วก็ไฮพิเชอร์โซเดียมนะส่วนฝั่งของโลเพเชอร์ก็จะมีฟูลเลเซนต์กับโลเพเชอร์โซเดียมเห็นปะหนึ่งสองสามนาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชนิดหลอดนะอันนี้เราไม่นับ LED นะ LED ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็หลอดที่เป็นหลอดแสงผสมอันนี้อาจจะเอามาให้ดูก่อนจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ลงไปในดีเทลนะครับอีกอันนี้ก็เป็นอีกผังหนึ่งที่เอามาแสดงให้ดูว่าในกลุ่มของอินคานเดเซนแลมก็จะมีอินคานเดเซนแลมกับฮาโลเจนนะทางเซนฮาโลเจนนะส่วนหลักการของอ่าลูมิเนสเซนะครับเรียกว่าลูมิเนสเซนเนาะก็คือหลักการของการคายประจุในก๊าซก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้ดิชาร์ตตัวเนี้ยนะครับดิชาร์ตตัวนี้ก็จะมีกลุ่มของโลเพเชอร์ก็คือพวกฟูลเลเซนนะครับแล้วก็กลุ่มของไฮเพเชอร์นะเขาเรียกตัวย่อบางทีเขาจะเรียก HID High Intensity Discharge ดิชาร์ตนะก็บางทีเราไปเจอสอบเพราะว่า HID แลมคืออะไรก็คือไอ้พวกสามหลอดเนี้ยไอประหลอดความดันสูงเมตันฮาไลโซเดียมความดันสูงตัวเนี้ยเรียกรวมๆว่าหลอด HID นะครับส่วน LED อยู่ตรงไหนตัวนี้ครับเห็นไหม SSL เนี่ยวงเล็บ LED อยู่ในตระกูลนี้นะส่วน ESL คืออะไรไอ้ตัวนี้เป็นหลอดที่ใช้ความเหนียวนำของแม่เหล็กไฟฟ้านะหลอดพอดีบ้านเราไม่ค่อยมีมันก็เลยถูกมองข้ามไปนะถามว่าในต่างประเทศเขามีใช้กันไหมมีนะครับเป็นหลอดที่ใช้อำนาจเหนียวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้าสร้างแสงได้นะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่เราคงไม่ได้เรียนไปไปทุกชนิดหลอดนะในเบื้องต้นของเราก็จะเรียนในส่วนที่เราคุ้นเคยและจะถูกใช้เห็นทั่วไปในบ้านเรานะเป็นหลักนะครับก็ควรพิจารณาในการเลือกใช้หลอดไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะตัวนี้น่าสนใจนะครับนะไอ้คำศัพท์ต่างๆไม่แก่สี่ห้าตัวไม่แก่ก็จะถูกนํามาเป็นข้อกําหนดในการเลือกใช้หลอดไฟนะครับฟักสองสว่างเป็นยังไงในหน่วยของลูเมนถูกไหมครับเมื่อเวลาคุณจะเปรียบเทียบนะครับหรือว่าเป็นค่าตั้งต้นของค่าการออกแบบแล้วก็ต้องไปดูลูเมนมันก่อนว่าหลอดชนิดนี้ให้ลูเมนมากหลอดชนิดนี้ให้เราลูเมนสูงนะมันเหมาะกับงานของเราไหมนะครับเพราะนั้นค่าลูเมนของหลอดไฟหรือฟักสองสว่างของหลอดไฟก็เป็นตัวแปรแรกๆที่เราจะต้องดูดูเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราซีเรียสเรื่องของแสงเราต้องการแสงเยอะๆใช่ไหมยกตัวอย่างสนามบอลนี่เลยอ่ะถ้าเราหลอดไส้ไปใส่หลอดฟูลเลสเซนไปใส่ใส่เป็นล้านหลอดมันก็ไม่สว่างนะจริงๆอาจจะสว่างก็ได้นะแต่มันจะวุ่นวายมากในการที่จะต้องโดนทรงเดินสายนะเพราะฉะนั้นหลอดที่จะเหมาะกับงานประเภทนี้ก็คือทํายังไงให้จุดติดตั้งมันน้อยนะครับ
บแล้วก็ได้แสงสว่างมากๆนะเพราะฉะนั้นหลอดก็ต้องให้ค่าลูเมนค่อนข้างจะเยอะถูกไหมเป็นหลักหมื่นลูเมนอย่างเงี้ยนะถ้ามาถ้ามาเราไปใช้หลอดไส้ที่มีค่าสักพันลูเมนหรือห้าร้อยลูเมนหรือสิบลูเมนมันก็ไม่พอใช่ไหมใส่ไปตั้งเยอะแสงมันก็ไม่ถึงพื้นสนามบอลลำแสงไปไม่ถึงอีกมันก็สว่างเป็นหิ่งห้อยอยู่บนเสาไฟฟ้านะเพราะนั้นลูเมนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเพี้ยนนะนะครับค่าประสิทธิภาพประสิทธิผลของหลอดก็คือค่าลูเมนต่อวัตนะตัวนี้ก็มาดูเหมือนกันว่าเฮ้ยผมผมได้แสงจ่ายจ่ายกำลังไฟฟ้าไปเท่าไหร่แล้วก็ให้ลำแสงออกมาเท่าไหร่อันนี้อาจจะมองในเรื่องของอการประหยัดไฟฟ้าไปในตัวนี้ด้วยนะครับค่าลูเมนต่อวัตนะครับความถูกต้องของสีสีเรียดไหมนะครับเขาเรียกว่า color rendering นะหรือตัวย่อเรียกว่า CRI จำ Apple เขาก่อนได้ไหมเออ Apple เขาก่อนที่มันมีสีที่มันผิดเพี้ยนไปค่าตัวนั้นเขาเรียกว่าค่าดัชนีความถูกต้องของสีนะครับแต่แต่เราบอกว่าไม่ใช่ค่าดัชนีเป็นค่าความถูกต้องก็เรียกสั้นๆว่า color rendering นะครับก็หมายถึงว่าเมื่อแสงจากหลอดส่องไปดนวัตถุแล้ววัตถุมันเปลี่ยนสีไหมสีมันเป็นธรรมชาติไหมสีมันถูกต้องไหมนะครับจะมีค่าศูนย์ถึงร้อยนะครับอุณหภูมิสี color temperature ก็คือเคลวินเมื่อกี้นี่เองมันก็จะเป็นตัวแยกเฉดสีเนาะของหลอดว่าเราอยากได้โทน mood and tone เป็นแบบไหนเป็นแบบ warm เป็นแบบ cool เป็นแบบ day เราก็เลือกอุณหภูมิสีของหลอดให้มันเหมาะสมกับงานของเรานะครับมุมมองในการใช้งานองศาในการติดตั้งหลอดตามผู้ผลิตกำหนดมีผลกับหลอดบางชนิดมีนะครับหลอดบางหลอดต้องติดตั้งแบบนี้เท่านั้นขั้วหลอดต้องอยู่ด้านล่างถ้าตีลังกาใช้ได้ไหมใช้ได้แป๊บเดียวขาดเนี่ยมีนะครับเพราะฉะนั้นมุมในการติดตั้งมันจะมีคู่มืออยู่นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่เนาะของเราก็จะติดตั้งในทุกผู้องศาแต่หลอดเมืองนอกบางชนิดจะมีการติดตั้งที่เป็นเฉพาะนะต้องติดตั้งเอียงต้องติดตั้งนอนต้องติดตั้งคว่ำมีหมดนะครับอายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอดเป็นชั่วโมงก็เพียงนาด้วยนะครับมันก็จะมีผลกับเรื่องของการนําไปใช้งานนะเรื่องของการบํารุงรักษาใช่ไหมถ้าเราไปใส่บนฝ้าเพดานสูงสูงเนี้ยมันก็จะจะวุ่นวายในการที่ต้องเปลี่ยนนะครับสถานที่ที่เอาไปใช้เหมาะสมไหมนะอย่างเช่นห้องเรียนเงี้ยคุณเอาหลอดเมตันฮาไลมาใส่โอ้โหไม่ได้คุณเอาหลอดไส้มาใส่ก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นห้องเรียนมันก็ต้องเป็นหลอดที่เป็นหลอดยาวๆแสงมันกระจายกว้างๆอย่างเงี้ยหรือในห้องน้ำอย่างเงี้ยคุณเอาฟลูเรสเซนต์ไปใส่มันก็ไม่เหมาะใช่ไหมมันก็สว่างไปนะห้องน้ำอาจจะต้องใช้เป็นดาวไลท์เป็นหลอดเล็กๆแสงเป็นจุดๆไปนะเพราะนั้นสถานที่ก็สําคัญในการที่เราจะเลือกหลอดไฟนะครับอุณหภูมิสีนะทวีอุณหภูมิการใช้งานเนาะหลอดบางหลอดเอาไปใช้งานกับอุณหภูมิต่ําไม่ได้เลยเช่นอะไรห้องเย็นเงี้ยผมเคยดีไซน์ห้องเย็นนะผมก็ต้องไปเลือกหลอดที่มันมีเราเรียกว่าคุณสมบัติว่าเฮ้ยสามารถติดตั้งอยู่ในห้องห้องเย็นได้นะติดตั้งในอุณหภูมิติดลบได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าก็คุณไม่ได้สนใจตรงนี้คุณก็ไปใส่มันก็ดับมันก็ขาดใช้ไม่ได้นะครับคุณลักษณะการทํางานเฉพาะอย่างที่ต้องการในการจุดสตาร์ทหรือว่าการสต็อปมันซีเรียสกับการใช้งานไหมพวกนี้ก็ต้องดูนะหลอดบางหลอดมันไม่สามารถที่จะเป็นไงเปิดปุ๊บติดปั๊บอะ่ะนะอย่างเช่นไฟถนนเนี่ยคุณสังเกตแล้วมันจะไม่สว่างปั๊บทันทีมันก็จะต้องมีเวลาของการเริ่มติดจนสว่างเต็มที่เนะี่ยใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณจะเอาหลอดประเภทนี้ไปไปใช้กับงานที่มันต้องเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดได้มันก็ไม่เหมาะถูกไหมเราก็ต้องใช้หลอดประเภทอื่นนะครับหรือหลอดบางหลอดหรือบางสถานที่เราต้องการควบคุมลําแสงได้นะต้องการหลี่ไฟได้อะไรเงี้ยคุณเอาหลอดที่มันหลี่ไฟไม่ได้ไปใส่มันก็หลี่ไม่ได้นะเพราะนั้นคุณก็ต้องดูว่าคุณสมบัติในการทํางานของหลอดแต่ละตัวมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับสิบราคาค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการลงทุนติดตั้งครั้งแรกรวมไปถึงการบรรลุรักษาหลังติดตั้งนะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายพวกนี้ก็ใหญ่ต้องมาเปรียบเทียบกันเฮ้ยหลอดไส้ใส่เข้าไปแล้วถูกแต่ขาดเร็วไปเทียบกับ LED เฮ้ยมันแพงกว่
ีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดภายในของหลอดแต่ละชนิดดูนะครับหลอดที่ใช้หลักการแผ่รังสีวัตถุร้อนนะหลอดแรกที่เราจะไปดูก็คืออินแคนเดเซนแลมหรือภาษาที่เราเรียกๆบ้านๆกันก็คือหลอดไส้ถูกปะหลอดไส้นะหลักการก็คือใช้ความร้อนให้แก่ไส้หลอดนะเหมือนกับการเผาไส้นะพอรังกระแสมันผ่านตัวไส้หลอดมันก็จะเกิดความร้อนพอมันเกิดอุณหภูมิสูงเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการเหลืองแสงนะครับแสงที่เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะของการเหมือนกับการเผามาก็คือมีความร้อนสูงนะเพราะฉะนั้นเวลาสังเกตว่าเราใช้หลอดไส้แล้วเวลาไปจับนี่จับไม่ได้เลยนะเพราะความร้อนจะสูงมากนะครับราคาถูกก็ยังนิยมใช้มาจนถึงปัจจุบันหาซื้อง่ายไหมปัจจุบันหาซื้อยากนะครับเออคุณลองไปร้านไฟฟ้าไปดูตามที่เขาขายหลอดไฟอะ่ะหลอดไส้อะ่ะแทบจะไม่อยู่ในในเชลขายละหายากแล้วนะผมเคยไปหาซื้ออยู่โอ้หากว่าจะหาเจอหลอดไส้หาลําบากมากนะครับหาซื้อยากนะฮะแต่ข้อดีก็คือราคาก็ยังถูกอยู่นะครับสิบบาทก็ซื้อได้นะปัจจุบันนะผมไปร้านหลังมอเนี่ยนะร้านยี่สิบบาทก็ยังมีหลอดไส้ขายอยู่ราคาถูกแต่ก็หายากนะเพราะมันทดแทนด้วยหลอด LED หลอดฟูลเลสเซนต์กันไปหมดละนะนะครับเพราะนั้นรูปรูปร่างรูปทรงที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นแบบนี้เนาะเขาเรียกว่าเป็นหลอดไส้ทรงที่เป็นทรงมาตรฐานนะครับพระเอกของมันก็คือตัวไส้หลอดนะฟิลเมนต์นะครับตัวนี้ก็จะทํามาจากทังสเตนนะครับนี่คือพระเอกเลยถ้าไส้หลอดขาดเปลี่ยนไม่ได้จบทิ้งอย่างเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกก็คือพวกแก๊สที่เติมเข้าไปมันก็มีส่วนช่วยทําให้การเลืองแสงของหลอดเนี่ยสว่างถูกไหมครับคุณลองหลอดไส้มาแล้วคุณลองไปทําแก้วแตกสิเป็นไงเรียบร้อยไม่สว่างแถมไส้หลอดก็ขาดเปิดแป๊บเดียวขาดเป้าเลยนะเพราะนั้นแก๊สจะน่าทำหน้าที่ในการเพิ่มแสงสว่างแล้วก็รักษาไม่ให้ตัวไส้หลอดมันขาดได้เร็วขึ้นนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็จะเป็นตัวประกอบละนะครับตัวกระเปาะแก้วนะรูปทรงมานะไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะครับกระเปาะแก้วมันก็เป็นที่กักของแก๊สที่เราจะใส่เข้าไปนะครับแต่รูปร่างมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับสายค้ำตัวยึดโยงนะปุ่มต่างๆจุกอุดท่อแก๊สออกนะและตัวพระเอกอีกตัวหนึ่งก็คือขั้วหลอดนะขั้วหลอดส่วนใหญ่ก็จะมีสองแบบเนาะปัจจุบันเหลือน่าจะเหลือแบบเดียวละนะที่เราเห็นเห็นบ่อยๆก็คือเป็นขั้วแบบเกลียวนะถ้าเป็นลุกยุกยุกผมอะ่ะมันจะมีแบบเขี้ยวก็คือใส่เข้าไปแล้วบิดล็อกนะถ้าบ้านเก่าๆเนะี่ยน่าจะยังมีอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านรุ่นใหม่ๆละแบบเขี้ยวหายากจะยังจะเป็นเกลียวละนะเกลียวก็จะมีหลายขนาดเนาะมีทั้งเกลียวเล็กเกลียวใหญ่เกลียวใหญ่มากนะเดี๋ยวเราจะได้รู้จักมันว่าเกลียวเขาจะเรียกว่ายังไงนะครับมีแต่จะมีรหัสประจําตัวของมันอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็คืออีกอีกภาพหนึ่งที่อธิบายในส่วนของหลอดไส้นะครับพระเอกก็อยู่ที่ไส้หลอดนะไส้หลอดก็จะเป็นตัวที่จะโดนค้ำนะเขาเรียกว่าค้ำแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่เป็นจุดที่สมดุลของตัวหลอดแต่ละชนิดเพราะนั้นโครงสร้างภายในมันก็อาจจะไม่เหมือนกันจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับยี่ห้อคนละยี่ห้อก็มีการวางไส้หลอดแตกต่างกันนะครับขนาดไส้หลอดหรือการขดอะไรของไส้หลอดก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณลองไปซื้อหลอดไฟหลอดไส้มาดูก็ได้นะยี่ห้อฟิลิปก็เป็นอีกอย่างยี่ห้อพานาโซนิกก็เป็นอีกอย่างโตชิบ้าก็เป็นอีกอย่างนะแต่จะมีองค์ประกอบที่คล้ายๆกันนะประกอบอีคาเนเซนก็จะมีกระปอกแก้วนะครับก็ทำหน้าที่ในการบรรจุไส้หลอดแล้วก็ใส่ก๊าซนะไส้หลอดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะมีรูปในดูรูปในรูป 3.4 ได้นะแก๊สที่เติมเข้าไปก็จะมีอาร์กอนไนโตรเจนนะผสมกันโดยสับเราจะเรียกว่าก๊าซเฉยนะก๊าซเฉยนะครับไส้หลอดทำมาจากทังสเตนนะไส้หลอดของหลอดไส้ทำมาจากทังสเตนเมื่อได้รับความร้อนสูงก็จะเปล่งแสงออกมามีความระเหิดระเหิดก็คือการถ้าเป็นของเหลวเขาเรียกว่าระเหยอันนี้มันเป็นของแข็งเนาะเขาจะเรียกว่าระเหิดนะครับเป็นภาษาที่จะใช้กับของแข็งในการสลายตัวนะครับเพราะนั้นทางสเตนก็จะมีการระเหิดน้อยกว่าวัสดุอื่นนะครับในกระบวนการสร้างการวิจัยพวกหลอดไส้พวกนี้คงม
นะครับมาจบที่ตัวสารที่เรียกว่าทังสเตนนะครับนี่อันนี้คือรูปร่างของหลอดอินแคนเดสเซนต์แบบต่างๆนะพวกเราอาจจะเคยเห็นรูปที่มันเป็นรูปร่างทรงมาตรฐานเนาะก็คือแบบ A นะแบบ A หรือว่าแบบเจนเนอรัลเนี่ยมันเป็นทรงมาตรฐานที่เราคุ้นคุ้นตายอยู่จริงๆแล้วหลอดไส้เนี่ยเยอะมากนะมีหลอดทั่วไปหลอดทรงกลวยหลอดเปียวเทียนหลอดวงลีนะหลอดเปียวเพิงทรงกลมลูกแพรก้านตรงลูกแพรคอยาวพาราโบลานะที่เราเรียกว่าหลอดหลอดพาเนะี่ยก็จะเป็นหลอดไส้นะเสียดายเราไม่ได้เรียนในห้องถ้าเรียนในห้องเนี่ยผมมีตัวอย่างพวกหลอดพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับให้พวกเราได้ลองจับได้ลองเห็นนะครับหลอดพาราโบลาในหลอดพาเนี่ยก็เป็นหลอดไส้ชนิดหนึ่งนะครับที่เรามักจะไปใช้พวกสองต้นไม้สองเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเราเรียกว่าหลอดพานะครับหรือว่าหลอดพวกตระกูลหลอดไส้ที่มีพวกแสงสะท้อนมีการเคลือบป้องกันแสงในบางมุมนะครับบังคับแสงให้ออกด้านหน้าอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นหลอดที่เป็นกลุ่มของหลอดสะท้อนแสงหรือแบบคอยาวแบบหลอดยาวอะไรพวกนี้รูปร่างรูปทรงเยอะครับเดี๋ยวเราคงมีบางส่วนที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเอามาให้ดูครับจะครับวิดีโอหลุดครับไม่หลุดนะเออที่ที่มันบันทึกอะครับน้อวิดีโอหลุดเหรอไม่หยุดนี่ไม่หลุดอ๋อครับยังมาทึกอยู่ยังมาทึกอยู่ตัวแดงยังอยู่นะครับเห็นนะไปต่อนะอันนี้ก็คือไส้หลอดเห็นไหมเพราะเราเห็นว่าไส้ไส้หลอดมันจะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ละรูปแต่ละแบบมันก็จะมีวิธีการติดตั้งอยู่บางชนิดบอกว่าเฮ้ยติดตั้งได้ทุกตำแหน่งเลยอย่างเบอร์หนึ่งเนี้ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์ห้าอย่างเงี้ยติดตั้งได้ทุกตำแหน่งนะแต่เบอร์เบอร์ห้าบางตัวบอกว่าขั้วหลอดต้องอยู่ด้านล่างนะเนี่ยคูปิตีลังกาขั้วหลอดไปด้านบนมันก็จะขาดนะครับอันนั้นต้องต้องดูด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่เรามักจะเจอในปัจจุบันก็คือติดตั้งได้ทุกทุกตำแหน่งเนาะอันนี้ก็มีรูปแบบของไส้หลอดหลากหลายกันไปแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์ก็มีซิกเนเจอร์หรือลักษณะของการผลิตการสร้างไส้หลอดที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็มีลักษณะของไส้หลอดนะครับแต่ละแบบนะในรูปของ 3.6 นะในส่วนของไส้หลอดนะขั้วหลอดทำหน้าที่ในการนํากระแสไฟฟ้านะหรือกําลังไฟฟ้าจ่ายเข้าไปยังไส้หลอดอันนี้คือหน้าที่หลักของมันเลยนะแต่หน้าที่อีกรองอีกตัวหนึ่งก็คือยึดตัวหลอดให้มันติดอยู่กับโคมไฟหรืออย่างแข็งแรงนั่นเองนะครับเพราะนั้นสังเกตว่าเวลาคุณเอาหลอดไส้ไปติดอยู่กับขั้วใช่ไหมมันก็จะห้อยห้อยจากอะไรก็ห้อยจากไอตัวขั้วหลอดนี่แหละถ้าเราหมุนก็ต้องหมุนให้ดีๆใช่ไหมหมุนให้มันเข้าไปลึกๆจนสุดนะหรือถ้าเป็นแบบเคี่ยวก็ต้องล็อกให้มันแน่นหนาเพราะนั้นหน้าที่จะมีสองประการนําไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าจ่ายไปยังไส้หลอดแล้วก็ยึดตัวหลอดให้มันติดอยู่กับโคมไฟนะหรือตัวขั้วหลอดให้อย่างแข็งแรงขั้วหลอดก็จะมีสาประเภทใหญ่ๆนะครับขั้วหลอดแบบเกลียวขั้วหลอดแบบฟิกตําแหน่งแน่นอนนะก็คือพวกที่เราเรียกว่าหลอดเขี้ยวนะก็จะเป็นแบบที่สองแล้วก็ขั้วหลอดที่ใช้งานแบบเฉพาะอย่างนะส่วนใหญ่เราจะเจอแบบแบบเกลียวซะส่วนใหญ่นะครับแบบเกลียวก็คือแบบสกรูเบสนะครับนี่เห็นไหมนี่คือขั้วแบบสกรูเบสหรือแบบเกลียวซึ่งจะมีหลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับหลอดไงหลอดขนาดเล็กเกลียวกว่าเล็กหลอดขนาดใหญ่เกลียวกว่าใหญ่นะครับผมในห้องห้องเรียนออโต้แคดผมจะมีหลอดขั้วใหญ่เหมือนกับหลอดที่เอาไว้สำน้ำเตะตะก้อเออขั้วใหญ่ๆเลยนะครับก็จะมีหลายหลายขนาดหลายไซส์นะถ้าเป็นหลอดเล็กๆก็จะเป็นขั้วขนาดเล็กนะครับพวกเราจะเห็นขนาดมาตรฐานซะส่วนใหญ่เนาะจริงๆมันจะมีหลายหลายขนาดมากนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแบบที่เป็นกําหนดตําแหน่งแน่นอนนะพวกนี้ก็จะเป็นพวกอ่าขั้วขั้วเขี้ยวนะอย่างขั้วเขี้ยวก็คือตัวนี้บายโอนิตเนี่ยเขาเรียกว่าขั้วเขี้ยวนะก็ใส่เข้าไปแล้วบิดล็อกนะครับหรือบางอันก็จะเป็นเหมือนดิสนะเป็นขอบดิสก็ใส่เข้าไปก็บิดล็อกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแบบกําหนดตําแหน่งแน่นอนพวกนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเอาแจ็คมาเสียบนะครับสังเกตว่าตัวนี้เหมือนกับตัวขาแข็งๆแล้วเวลาคุณจะต่อคุณก็ต้องเอาหางปลามาเสียบนึกออกไหมหางปลาเสียบหางปลาเสียบหางปลาเสียบหรือเป็นลักษณะของดิส
นะฮะชื่อยอดในรุ่นเขาเรียกว่าฟิลิเนียรุ่นนั้นก็เป็นลักษณะของการเสียบแล้วก็ล็อกลงไปในฐานขั้วหลอดนะครับสมัยสามสิบสี่สิบปีก่อนผมฝึกงานโรงแรมพรพิงหลอดประเภทนี้จะอยู่ในตู้สภาพของแขกที่มาพักนะเขาเรียกว่าหลอดฟิลิเนียเป็นหลอดไส้นะขาดโคตรบ่อยนะครับงานประจำผมในโรงแรมก็คือไปเปลี่ยนขั้วหลอดพอดีไปเปลี่ยนหลอดไฟนะหนึ่งในนั้นก็คือตัวฟิลิเนียนี่แหละขั้วหลอดที่เราจะเรียกเป็นรหัส E นะครับเป็นขั้วหลอดเกลียวนะเกลียวมันจะมี E ยี่สิบเจ็ดกับ E สี่สิบนะครับของเราที่เราใช้บ่อยๆก็จะเป็น E เลย E ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวขั้วที่เราจะใช้นะเพราะนั้นเวลาคุณซื้อซื้อหลอดไฟเห็นไหมซื้อหลอดไฟอ่ะหลอดตัวนี้มาอีกละเนี่ยตรงกล่องมันจะมีสัญลักษณ์คำว่า e ยี่สิบเจ็ดอยู่เห็นไหม e ยี่สิบเจ็ดไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะผมไม่ได้สวิตไปกล้องตัวอื่นนะฮะเราไม่ได้เปิดนะ e ยี่สิบเจ็ดไม่ยอมโฟกัสเห็นไหม e ยีิบเจ็ดจะเป็นขั้วหลอดที่ใช้เป็นขั้วมาตรฐานก็คือเป็นขนาดมาตรฐานสำหรับหลอดทั่วๆไปเลยนะก็เป็นอย่างนี้นะครับเวลาคุณเอาหลอดมาดูมันก็ยังมีสัญลักษณ์พวกสื่อความอยู่บางรุ่นก็จะบอกแต่ตัวนี้ไม่บอกนะบอกนี่บอกเรื่องของวัดเรื่องของความถี่นะครับเรื่องของกำลังไฟฟ้ายี่ห้อในประมาณนี้นะนี่เป็นหลอดลายยุงนะอันนั้นขั้วที่เราใช้มากที่สุดก็เป็นขั้ว e ยี่สิบเจ็ดนะครับที่เราเห็นตามขั้วทั่วไปนะครับรหัสเป็นรหัส e แต่ถ้าเป็นหลอดใหญ่ก็จะเป็น e สี่สิบนะไอพวกเมตัลฮาลายพวกแสงจันทร์อะไรเงี้ยหลอดเขาจะมีขนาดใหญ่เพราะนั้นขั้วมันก็ต้องใหญ่ตามนะครับถ้าเป็นหลอดพวกหลอดอ่าเปียวเทียนหลอดจำปาขนาดเล็กมันก็จะมี e สิบหกอีกตัวหนึ่งนะเป็นขั้วแบบเล็กๆนะเพราะนั้นการเรียกขั้วก็จะใช้รหัสอักษร e มาเป็นตัวบอกเป็นตัวกำกับนะครับคําโยงมันก็จะทำหน้าที่ค้าตัวหลอดไว้ในตําแหน่งที่เหมาะสมปุ่มหลอดแก้วก็เป็นตัวค้าอีกทีหนึ่งนะครับตัวหลอดแก้วก็จะมีลักษณะเป็นตัวพยุงไส้หลอดให้ไปอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับสายต่อในพวกนี้ก็จะเป็นทองแดงหรือนิกเกิลนะก็ทําหน้าที่แทนสายไฟที่จะวิ่งไปหาตัวไส้หลอดนะฮะวันนั้นไส้หลอดจะมีอยู่นิดเดียวนะครับพวกนี้ก็จะมีองค์ประกอบเห็นไหมตัวไส้หลอดจะมีอยู่แค่นี้นะวันนั้นก็จะมีองค์ประกอบของตัวหลอดแก้วตัวสายค้ำอะไรต่างๆนะครับตัวค้ำนะแล้วก็มีพวกตัวนําที่จะต่อเข้าไปยังตัวไส้หลอดไส้หลอดจะมีแค่นี้เองนะครับไอ้ค้ำนะอุกพอแก๊สออกแผ่นกั้นความร้อนอแผ่นกั้นความร้อนนี่หลอดหวัดสูงสูงจะมีนะอย่างในห้องแขกนะมันจะมีหลอดตัวหนึ่งหลอดใหญ่มันจะมีแผ่นเป็นแผ่นเหมือนกับแผ่นดิสแล้วก็กั้นระหว่างตัวหลอดกับตัวขั้วหลอดไม่งั้นความร้อนที่เกิดจากตัวหลอดมันก็จะวิ่งไปที่ขั้วหลอดใช่ไหมขั้วหลอดก็จะได้รับความร้อนสูงนะมันก็จะช่วยในการลดความร้อนที่จะวิ่งไปที่ตัวขั้วหลอดได้ฟิลนะมีฟิลด้วยนะบางหลอดแต่มันไม่ใช่เป็นฟิลที่เอาไว้ป้องกันอะไรนะครับขาดก็ขาดไปเลยนะจะเป็นเป็นตัวป้องกันหลอดเมื่อมันมีการอาร์กเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะครับนี่หลอดก็จะมีประสิทธิภาพอยู่ประมาณห้าถึงสิบสองลูเมนต่อวัตนะครับตัวหลอดไส้นะนะอันนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวมันประสิทธิภาพจะอยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบสองลูเมนต่อวัตอายุการใช้งานประมาณพันชั่วโมงอ่าหลอดไส้นะอายุการใช้งานประมาณหนึ่งพันชั่วโมงอุณหภูมิสีอยู่ที่สองพันห้าถึงสองพันเจ็ดองศาเคลวินก็คืออยู่ในโทนแสงวอร์มนะครับดัชนีความถูกต้องของสีเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตถือว่าสูงนะถือว่าสูงมากนะครับถือว่าสูงมากแต่ยังไม่สูงที่สุดถ้าสูงที่สุดก็คือทางเซนฮาโลเจนนั่นนั่นคือร้อยเปอร์เซ็นหลอดไส้เนะี่ยเป็นที่สองนะครับเพราะฉะนั้นงานของมันก็จะไม่ได้เน้นถ้าเป็นหลอดบางรุ่นก็คือไม่ได้เน้นความสว่างอะไรมากมายบางหลอดอาจจะใช้เป็นไฟประดับด้วยซ้ำนะครับก็จะใช้กับงานให้แสงเฉพาะจุดนะเช่นห้องในบ้านเรือนห้องอาหารนะห้องแสดงสินค้าอะไรเงี้ยเป็นแสงสว่างเป็นจุดๆไปข้อดีก็คือราคาถูก
นะครับจุดติดง่ายจุดติดง่ายก็คือไม่ต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นเห็นไหมไม่ต้องใช้บาลานไม่ต้องใช้สตาร์เตอร์ไฟเข้าขั้วหลอดติดเลยนะจริงๆแล้วมันสามารถสว่างได้โดยไฟกระแสตรงด้วยด้วยนะเออเคยต่อกับไฟตรงไหมหลอดไส้หลอดไส้ต่อไฟตรงสว่างนะครับแต่แรงดันต้องต้องสูงพอนะครับเพราะนั้นในแ l บทดลองเครื่องกลไฟฟ้าพวกเราลองลองถ้าได้ได้มีโอกาสได้ไปลองเล่นอาจารย์เขาก็ใช้หลอดไส้เป็นโหลดถูกไหมเป็นโหลดสำหรับ DC g e n นะฮะไฟออกมาเป็นบวกลบก็จริงแต่มันสามารถทำให้หลอดไส้สว่างได้เพราะนั้นตัวหลอดไส้เนี่ยสามารถติดสว่างกับไฟกระแสตรงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถดีมแสงได้นะหรือว่ารีไฟได้อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของมันนะหลอดไส้ทรงมาตรฐานก็คือทรงแบบนี้ที่เราคุ้นเคยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้ด้วยซ้ำเนาะก็คือเป็นหลอดใสๆนะครับเขาเรียกว่า GLS lamp นะหรือ A type นะก็คือหลอดที่เป็นลักษณะหลอดทรงมาตรฐานซึ่งอาจจะเป็นหลอดใสหรือหลอดที่มีการเคลื่อมนะถ้าเคลื่อนฟ้าในแสดงว่าแสงมันจะออกมาขาวขาวเป็นหลอดที่ใช้กับงานอ่านหนังสือนะหรือว่าเคลือบที่เป็นสีมันก็จะออกมาเป็นสีตามที่เคลือบนะครับแต่ตัวนี้หายากหน่อยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเจอหลอดที่เป็นหลอดใสไม่ก็หลอดที่เป็นหลอดฟ้านะครับในยุคผมที่ตอนที่อ่านหนังสือเรียนอ่านหนังสือสอบเนะี่ยผมใช้รุ่นนี้เลยนะเป็นหลอดไส้ที่เป็นหลอดนะเคลือบฟ้านะครับแสงจะเป็นแสงขาวนะครับใช้กับงานอ่านหนังสือนะครับหลอดตัวนี้เรียกว่าหลอดทรงจำปานะเรียกว่าหลอดจำปานะครับก็คือรูปร่างเหมือนดอกจำปานะครับมันจะมีทั้งแบบขั้วเล็กกับขั้วใหญ่เนาะส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะเป็นแบบขั้วเล็กนะครับแล้วก็จะมีแบบใสแล้วก็แบบเคลือบให้มันแสงออกคุณขาวนวลเขาเรียกขาวนวลเนาะลำแสงก็จะเปลี่ยนไปหรืออาจจะมีบ,บิดเกลียวแบบนี้เพื่อความสวยงามนะครับก็แล้วแต่นะถ้าเกิดเราเอาไปใส่เราก็ไปใส่ในที่เป็นโคมไฟเป็นโคมไฟระยะเงี้ยมันก็ทําให้ตัวหลอดสามารถสร้างความความสวยงามให้กับตัวโคมไฟได้โคมไฟระยะโคมไฟกิ่งอะไรพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าหลอดจำปานะครับเป็นหลอดไส้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นบีไทนะหลอดต่อมาเป็นหลอดแบบบอลนะบอลแลมหรือจีไททรงก็จะเป็นเหมือนลูกบอลใช่ไหมนะอันนี้เขาเรียกว่าหลอดทรงกลมนะครับหลอดทรงกลมอันนี้ก็ใช้หลากหลายครับบางทีก็อาจจะมีการเคลือบประลงประหลอดขาเอาไว้นะครับอันนี้เป็นเรียกว่าหลอดแล้วครับหลอดปิงปองนะชื่อของมันนะเนื่องจากว่ารูปร่างและก็ขนาดคล้ายกับลูกปิงปองนะครับมันก็จะเป็นชื่อเรียกเฉพาะตัวสําหรับหลอดชนิดนี้นะเรียกว่าหลอดปิงปองนะครับมีทั้งแบบใสมีทั้งแบบเคลือบนะพวกนี้ก็จะเหมาะสําหรับเอาไปไปทําเป็นไฟวิ่งนะอย่างซูมเงี้ยซูมที่เราเห็นตามถนนนนทางเนาะหรือสะพานนวรัตอะไรเงี้ยเขาก็ใช้เป็นลักษณะของหลอดปิงปองนะครับเอาไปประดับร้านค้าร้านอาหารร้านคาราโอเกะนะทำไฟวิ่งนะพวกนี้ก็จะเป็นหลอดปิงปองหลอดจะหวัดไม่สูงนะจะเป็นหลอดที่มีหวัดน้อยแต่มันจะใส่ปริมาณเยอะๆไงมันก็จะช่วยในการเพิ่มปริมาณแสงได้แต่เราไม่ได้เน้นความสว่างอยู่แล้วเราเน้นเรื่องการประดับประดาตกแต่งนะครับนี่นะแต่รูปรูปตัวนี้เป็นหลอด LED นะบอกไว้ก่อนแต่มันเป็นเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองว่าไอ้หลอดปิงปองหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้คือหลอด LED แต่เป็น LED แบบปิงปองนะก็ใช้กับไฟประดับมันก็มีสีสันให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่าหลอดเป็ดหลอดสปอตไลท์นะเป็นทรงสปอตไลท์นะครับเป็นหลอดไส้นี่แหละเพียงแต่ว่ามันมีการฉากด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างตัวนี้จะฉากส่วนตรงนี้จะใสกว่านะอาจจะใสไปเลยก็มีนะหรืออาจจะใสที่มันใสคุณคุณหน่อยนะครับหลักการก็คืออยากให้แสงมันออกด้านหน้าไม่ให้แสงออกด้านนี้ถูกไหมครับก็พูดง่ายๆเหมือนการเป็นการบังคับแสงเพราะฉะนั้นปริมาณแสงที่ผลิตได้มันก็จะส่องไปด้านหน้ามันก็จะใช้กับไฟสองป้ายไฟสองภาพเขียนนะเพราะว่าลําแสงอย่าลืมนะหลอดไส้มันมีค่าเสียไอสูงนะความถูกต้องของสีดีเพราะนั้นเวลาไปส่องพวกภาพวาดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะให้ความถูกต้องของสีดีแต่จากสองภาพวาดจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เพราะว่าความร้อนจะสูงนะหลอดพวกนี้ความร้อนจะสูงอันนี้ต้องเซตเ
อันนี้เขาเรียกว่าหลอดทรงอ่าพานะหรือหรือเรียกว่าพาราโบลิกนะเป็นหลอดทรงสปอตแบบกระจกหนาเนะี่ยชื่อเต็มๆนะแต่เราเรียกว่าเป็นหลอดพานะครับมันจะมีอ่าตัวเลขกํากับอยู่สองสองหลักประกบด้านล้างด้านด้านหลังของตัวคําว่าพาอย่างพาสามสิบหกเนี้ยมันก็คือองศาของลําแสงองศามันจะเป็นสามหกองศาสี่สิบหกก็กว้างไหมห้าสิบหกก็กว้างออกนะเพราะนั้นพูดง่ายเหมือนลําแสงแคบลําแสงกว้างนะตัวเลขสองตัวหลังเนี่ยจะเป็นค่าขององศาเขามันก็ไปใช้กับงานประดับประดับนะที่เขาใช้กันมากๆก็คือพวกไฟแต่งสวนอย่างโรงแรมเงี้ยที่มีสวนเขาก็เอาหลอดตัวนี้ไปส่องแล้วให้มันแสงมันอัพที่โคนต้นไม้นะแล้วมันก็จะมีหลายสีนะมันไม่ใช่เป็นสีใสๆแบบเดียวมันมีสีฟ้าสีแดงสีเหลืองเนี่ยพวกนี้ก็มาส่องเวทีแสดงได้สนาอาเวทีที่โรงอาหารเราสมัยก่อนก็ใช้หลอดประเภทเนี้ยส่องนะติดเป็นโคมด้านข้างแล้วก็ส่องมิกแสงออกนะครับก็สร้างบรรยากาศนะเพราะนั้นตระกูลหลอดพวกตระกูลพาก็ถูกนิยมเป็นไฟส่องเวทีนะเขาเรียกไฟส่องเวทีเนี่ยครับนะเพราะนั้นลำแสงมันจะออกด้านด้านหน้าของตัวหลอดนะครับด้านข้างจะไม่ออกเลยนะเพราะนั้นลำแสงมันจะพุ่งไปด้านหน้านะครับแล้วก็มีหลากหลายสีให้เราได้เลือกนะครับอันนี้ก็เป็นไม่มีอะไรฮะก็เป็นกราฟคุณสมบัติของหลอดประเภทนี้นะครับก็พวกนี้ก็สามารถไปดูเพิ่มเติมในหนังสือได้นะไม่ได้สีเรียดอุณหภูมิสีนะก็อย่างที่บอกเนาะมันก็จะเป็นลักษณะของแสงโทนที่เป็นโทนวอร์มไว้นะครับเพราะนั้นออกไปทางแดงๆหน่อยนะค่อนไปทางแดงๆนะเป็นแสงที่เกิดจากควันเผาไหม้ให้ร้อนการเอาไปใช้งานก็ใช้กับแสงเฉพาะจุดนะพวกหลอดไส้นะให้แสงเฉพาะจุดนะครับให้แสงสว่างทั่วๆไปนะครับการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานแล้วก็ดงโคมด้วยนะครับนั้นหลอดไส้ก็จะถูกนำไปใช้ให้มันเหมาะกับดงโคมแล้วก็สถานที่นะครับตัวไฮไลท์ของมันอีกตัวหนึ่งที่เด่นมากๆก็คือเรื่องของดัชนีความถูกต้องของสี Color Rendering Index นะฮะค่า CRI หลอดไส้เนี่ยจะมีถึง 97% ถือว่าเป็นหลอดที่มีค่าดัชนีความถูกต้องของสีค่อนข้างจะสูงนะครับเทียบกับแสงอาทิตย์นั่นเองนะครับอย่างเงี้ยครับอย่างข้างบนสุดเนี่ย CI ห้าสิบตัวกลางนี่เจ็ดสิบห้าตัวล่าง CI ร้อยเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเอาแสงของหลอดหลอดไฟมาส่องอาหารนะสีมันจะต้องไม่เพี้ยนนะไปส่องอาหารก็ทําให้อาหารน่ากินนะพวกนี้พวกนี้จะเล่นของเรื่องของแสงที่ส่องไปที่ฟู้ดนะซึ่งอาหารตรงนี้อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องของความร้อนสักเท่าไหร่ถูกไหมอย่างถ้าเป็นไอ้ข้าวรัดแกงเงี้ยโอ้โหยิ่งส่องยิ่งน่ากินใช่ไหมแถมทําให้แกงมันอุ่นไปด้วยนะแต่ถ้าเราไปส่องภาพวาดภาพวาดอะไรพวกนี้ก็อาจจะพังนะครับก็ต้องดูด้วยเนาะว่าเราไปส่องอะไรนะครับนั้นเราก็ต้องดูวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เราไปไปส่องเนะี่ยมันเป็นอะไรเวลาแป๊บหนึ่งนะครับการนักสือแป๊บหนึ่งเรียนต่อนะเพราะนั้นค่าดัชนีความถูกต้องของสีเนะี่ยมันก็จะซีเรียสกับงานหรือว่าสิ่งที่เราจะเอาหลอดไฟตัวน,นั้นไปส่องใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องความถูกต้องของสีก็ไม่เป็นไรเอาหลอดอย่างอื่นไปก็ได้นะครับนะหลอดแสงที่มันมีค่าดัชนีความถูกต้องของสีต่ำๆหรือกลางๆก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเลวร้ายไปเลยมันก็จะเพี้ยนนะหลอดบางหลอดเนี่ยดัชนีความถูกต้องของสีได้เพี้ยนมาก
อันนี้ก็ต้องระวังแค่นั้นเองนะครับต้องระวังแค่นั้นเองนะครับอยู่ที่สิ่งที่เราไปส่องนะครับเห็นไหมครับค่าดัชนีความถูกต้องของสีก็จะคืออแสงที่มันเกิดจากหลอดไฟแล้วไปส่องนะครับเทียบกับแสงแดดนะครับก็จะมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับหลอดแต่ละหลอดก็จะมีค่าดัชนีความถูกต้องของแสงไม่เท่ากันนะถามว่าหลอดอะไรที่มีค่าดัชนีความถูกต้องของแสงของสีดีที่สุดคําตอบคือหลอดฮาโลเจนครับนะเดี๋ยวเราจะได้เจอมันว่าหลอดฮาโลเจนเนี่ยเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นการเอาไปใช้ต้องคํานึงถึงค่า CRI ด้วยนะครับดัชนีความถูกต้องของสีแต่ถ้ามันแบบร้ายแรงเลวร้ายเนาะเขาเรียกว่าเลวร้ายก็คือพวกตระกูลพวกโซเดียมนะไม่ว่าจะเป็นไฮเพเชอร์โซเดียมหรือโลเพเชอร์โซเดียมพวกนี้ไม่ได้สนใจเรื่องสีที่จะถูกต้องหมายความว่าไปส่องแล้วเพี้ยนเลยเพี้ยนหนักด้วยนะครับแต่เขาจะไปได้ได้จุดเด่นจากอื่นแทนก็คือเรื่องของการตอบสนองเรื่องของวัตถุที่จะวิ่งท่ามกลางแสงพวกนี้ตาเราจะตอบสนองได้ไวเพราะฉะนั้นในโคมพวกโซเดียมต่างๆมันก็จะไปเหมาะกับไฟถนนนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับนี่ไหมหลอดไส้ยังได้รับความนิยมเนื่องจากว่าค่า c r i ของหลอดยังสูงมากเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับมันก็ยังยังมีจุดเด่นในเรื่องตรงนี้อยู่เพราะนั้นเวลาพวกเราไปตลาดใช่ไหมกาดหลวงนะฮะหรือตลาดที่มันมีการขายอาหารสดนะครับพวกนี้เขายังนิยมใช้หลอดไส้กันอยู่นะผลที่ตามมาก็คือมันทำให้อาหารน่ากินยอดขายดีขึ้นเนี่ยเพราะเวลาลูกค้ามาเดินก็มองจากสีสันเป็นหลักก่อนนะครับไปส่องไส้อัว่วเงี้ยหรือไส้อัว่วมันน่ากินอย่างเงี้ยนะสีไม่เปลี่ยนสีไม่เพี้ยนแล้วก็จะเพิ่มยอดขายได้นะครับเพราะว่าค่าพวกนี้ก็สำคัญนะข้อดีและข้อเสียในการเลือกใช้หลอดไส้นะข้อดีก็คือราคาถูกนะแต่คําว่าหาซื้อง่ายเนะี่ยผมขอตัดนะฮะตอนนี้เริ่มหาซื้อยากละนะหาซื้อค่อนข้างจะยากละน่าจะเป็นข้อเสียไปละนะครับติดตั้งง่ายนะนี่แน่นอนฮะเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์อะไรประกอบนะครับเอาไฟจ่ายปุ๊บสว่างเลยอุณหภูมิโดยรอบไม่มีตผลกับแสงง่ายต่อการควบคุมลําแสงนะครับลําแสงมีคุณภาพมี CRI สูงขนาดเล็กน้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายเห็นไหมวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยในการจุดไส้หลอดไม่มีตัวมันเองได้รับไฟปุ๊บสว่างเลยนะครับรีแสงได้อันนี้ข้อดีนะใช้ได้กับแรงดันหลากหลายเออแต่ลำแสงจะเปลี่ยนถูกปะถ้าคุณไปใช้กับไฟสามสิบโวลต์เงี้ยแสงมันก็จะมีค่าหนึ่งนะครับแต่สามารถใช้ได้กับค่าแรงดันได้หลากหลายนะครับในส่วนของหลอดไส้นะตอนนี้ขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ผู้ผลิตด้วยที่จะผลิตออกมาบางหลอดบอกว่าเป็นหลอด50วัตต์บางหลอดหลอดร้อยวัตต์ร้อยโวลต์50โวลต์ใช้ได้นะครับใช้กับงานตกแต่งไฟจราจรไฟเตือนภัยฉุกเฉินสินค้าตู้เย็นไฟกิ่งไฟหัวเสาไฟสวนก็คือใช้ได้หลากหลายแต่ปัจจุบันโดน LED ทดแทนเกือบหมดแล้วนะครับสังเกตแล้วไฟจราจรเมื่อก่อนเป็นหลอดไส้นะปัจจุบันไฟจราจรเป็นหลอด LED แล้วนะครับไฟในตู้เย็นเงี้ยนะตู้เย็นที่อยู่ในห้องพระครูผมยังเป็นหลอดไส้อยู่เลยแต่ถ้าเป็นตู้เย็นยุดรุ่นใหม่เป็น LED หมดนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเตาอบไมโครเวฟเงี้ยนะไมโครเวฟมีไฟอยู่เนาะเออเวลาคุณเปิดไมโครเวฟคุณจะเห็นไฟสีเหลืองๆอยู่นะอันนั้นถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยยังเป็นหลอดไส้อยู่นะแต่รุ่นใหม่น่าจะเป็น LED กันละนะครับใช้ในงานที่ต้องการแสงสว่างไม่มากในการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับวิดีโอร้านถ่ายรูปไฟสองป้ายโฆษณาก็คือหลากหลายไฟใต้น้ําไฟใต้น้ําเนี่ยจะใช้แรงดันต่ําเพื่อความปลอดภัยเวลามีไฟรั่วใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลอดไฟใต้น้ําบางรุ่นจะเป็นหลอดไส้นะเป็นไฟน้ําพุไฟสระว่ายน้ําเนี่ยเขาก็จะเป็นหลอดไส้ที่ใช้แรงดันต่ํานะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับแต่ปัจจุบันก็โดน LED ทดแทนเกือบเกือบหมดนะก็ไม่ว่ากันไปข้อเสียให้แสงสว่างน้อยความร้อนสูงเปลืองระบบปรับอากาศเพราะว่าถ้ามาอยู่ในห้องแอร์ก็เรียบร้อยเปลืองแอร์นะครับสูญเสียกําลังไฟฟ้ามากถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตก็หมายความว่ามีค่าลูเมนต่อวัตต์ต่ำนะครับกินไฟพูดง่ายๆอาย
นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะมองในข้อเสียอย่างหนึ่งในปัจจุบันก็คือหาซื้อยากละนะครับค่าฟักสองสว่างของหลอดไส้ก็อยู่ที่เราเลือกนะว่าหลอดไส้มันจะมีค่าของลูเมนเท่าไหร่นะครับเราก็เลือกให้มันสอดคล้องกับการใช้งานแต่เอาจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสของค่าลูเมนจากหลอดไส้เลยนะเราเลือกจากฟิลลิ่งความรู้สึกการใช้งานซะมากกว่านะเราไม่ได้ซีเรียสว่าเฮ้ยผมจะต้องมีลูเมนเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่เราเลือกเลือกในส่วนของฟิลลิ่งในมูดแอนโทนของหลอดไส้เนาะในในพวกฟังก์ชันอื่นๆมากกว่านะครับนี่ครับอันนี้คือตารางแสดงค่าฟักแสงสว่างของหลอดไส้ธรรมดา2องโวลต์นะครับก็ไล่จากหลอด15วัตต์มาจะถึงหลอด500วัตต์ซึ่งเราก็จะเห็นว่าฟักสองสว่างก็จะเริ่มตั้งแต่120ลูเมนมาจะถึง 8,400 ลูเมนนะครับแต่บางหลอดมันก็หาซื้อยากนะของเราที่เรามักจะซื้อกันได้ง่ายๆหน่อยก็คือ40วัตต์60วัตต์100วัตต์ไอ้พวกนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับประสิทธิภาพก็ตัวลูเมนต่อวัตต์ก็ค่อนข้างจะต่ำนะครับเห็นไหมครับอยู่ที่ประมาณ8ถึง 16.8 แอันนี้เป็น Data จากตัวตารางนะอายุการใช้งานก็อยู่เฉลี่ยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ 1,000 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นหลอดหลอดไส้ทรงสปอตไลท์นะตารางถัดมานะตัวข้างล่างก็จะเป็นหลอดไส้กระจกหนานะเพราะฉะนั้นคุณจะดูค่าต่างๆคุณให้ดูหัวตารางก่อนนะหัวตารางมันบอกว่าอะไรเนี่ยอันนี้เป็นหลอดไส้ธรรมดาอันที่2เป็นทรงสปอตไลท์อันที่3เป็นทรงกระจกหนาก็ต่างกันนะครับเป็นหลอดพานั่นเองนะครับข้างล่างนะครับจริงๆแล้วเราต้องมีแคตตาล็อกของพวกหลอดไฟเนะี่ยกำกับถ้าเราแบบจะคำนวณแบบละเอียดนะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆให้มาดูนะครับการกินพลังงานของหลอดไส้คุณจ่ายไฟเข้าไป 100% มันเป็นแสงแค่ 10% เองที่เหลือเป็นความร้อนเป็นอินฟราเรดนะหรือกำลังไฟฟ้าที่มันไม่ได้ทาให้เกิดแสงสว่างแล้วก็ถือว่าเป็นหลอดที่ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองไฟฟ้านะครับมีค่าลูเมนต่อวัตต์ต่ำนะครับตลาดสดเห็นไหมเนี่ยเพราะนั้นคุณก็ง่ายอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ต้องใช้บลาดต้องใช้สตาร์เตอร์ใช่ไหมการง่ายมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นตลาดสดเป็นตลาดที่เป็นตลาดนัดที่ตั้งเป็นร้านค้าไม่ได้ถาวรใช่ไหมก็ห้อยเป็นพวงเป็นพวงนะแม่ค้าจะใช้ตรงไหนก็มีขั้วหลอดอยู่ตรงนั้นใกล้ตรงไหนก็ใส่เขาเลยนะก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะพวกสินค้าที่ต้องการแสงแล้วมันเหมือนธรรมชาติพวกนี้ก็จะเหมาะนะดอกไม้ต้นไม้อาหารอะไรพวกนี้ก็จะเหมาะนะครับสำหรับหลอดไส้นะนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมหลอดไส้อยู่ข้างหน้านี่เลยเนี่ยหงหน้านี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกสองอาหารอะไรต่างๆก็ยังมีบทบาทนะครับในส่วนของการใช้งานหลอดไส้อยู่หรือข้างบนเห็นไหมข้างบนตัวนี้ก็เป็นไฟที่เป็นไฟกิ่งไฟราวใช่ไหมอันนี้ก็ใช้พวกหลอดปิงปองอะไรพวกนี้ใช้ประดับตกแต่งเนี่ยตัวนี้ได้สองสองสองตัวอย่างเลยใช้ในการส่องอาหารแล้วก็ใช้ในการประดับตกแต่งก็เป็นข้อดีของหลอดไส้เขานะอันนี้ก็เป็นตลาดสดน่าจะเป็นเกาหลีนะไม่เกาหลีก็จีนนี่แหละดูจากตัวหนังสือแล้วเห็นไหมไม่ใช่บ้านเราแน่ๆนะครับก็ใส่ส่องอาหารนะห้อยเป็นพวงเลยนะปัจจุบันใช้ในร้านกาแฟครับเออเป็นหลอดไส้ยุ่นใหม่นะเขาเรียกว่าวินเทจวินเทจหลอดไส้นะหลอดไส้แบบวินเทจนะมันก็จะเป็นไฟประดับตกแต่งเนี่ยเห็นไหมไส้หลอดก็จะมีความพิเศษไม่เหมือนหลอดไส้ทั่วๆไปแล้วแสงไม่ต้องหวังว่ามันจะสว่างนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออแสงมันก็จะเป็นเส้นเส้นเส้นถามว่าสว่างไหมไม่สว่างนะสว่างก็ประมาณหนึ่งเนาะไม่ได้สว่างมากจนแสบตาถ้าเป็นหลอดไส้ปกติที่เรามองแล้วแสบตาเลยอันเนี้ยจะเป็นลักษณะเส้นเป็นสีเป็นเส้นนะเป็นงานประดับตกแต่งนะแพงนะเนี่ยหลอดหลอดหลอดหนึ่งได้สองสามร้อยนะนะเขาเรียกว่าวินเทจนะอินแคนเดสเซนแลมนะครับของผมก็มีอยู่ห้าหกหลอดนะครับหรือว่าเราจะไปใช้เป็นโฟคมไฟระยะเนะี่ยก็เป็นพวกหลอดตระกูลหลอดจำปาเห็นไหมบางหลอดก็จะมีการเล่นตัวกระเปาะให้มันเหมือนกับเหมือนกับดอกไม้เห็นไหมก็จะมีแบบสะบัดนะนี่ดอดจำปานี่เป็นแบบเปียวเทียนทุกทีนี่เป็นเปียวเทียนนะก็ไม่ต้องอะไรมาครอบมันมันก็จะสวยไปในตัวแสงมันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันนะครับหรือเป็นร้านคาราโอเกะ
นะครับอันนี้ก็เป็นหลอดไส้ซึ่งก็ยังมีการใช้งานอยู่นะครับตัวต่อมาเรียกว่าทางเซนฮาโลเจนนะก็คือเป็นตัวพัฒนามาจากหลอดไส้นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเอากระเปาะมาซ้อนอีกหนึ่งชั้นนะครับตัวหลอดไส้ก็จะตัวหลอดไส้ก็จะย่อมลงไปเขาเรียกว่าหลอดคอสแต่ยังมีไส้หลอดตรงกลางนะเพียงแต่ว่าชั้นของกระปอกแก้วก็จะเสริมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เติมสารที่เรียกว่าสารฮาโลเจนเติมเข้าไปนะสารพวกนี้ก็จะทําให้ความสว่างของหลอดมากขึ้นเห็นไหมจากเดิมที่เคยเป็นหลอดไส้ธรรมดามันก็จะกลายเป็นกระปอกแก้วคอสแล้วก็มาซ่อนอยู่ในกระปอกอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี้ยตัวนี้ก็เหมือนกันกระปอกอยู่ด้านในแล้วก็จะมีอะเขาเรียกว่าครอบอยู่ด้านนอกนะหรือกระปอกแก้วครอบอีกชั้นหนึ่งนะครับไอตัวที่ให้แสงก็คือตัวนี้แล้วก็เติมพวกสารที่เรียกว่าไอโอดีนเติมเข้าไปนะครับแล้วก็มีการกาดเฉยเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นการกําเนิดชื่อใหม่ของทางสเตนฮาโลเจนนะซึ่งก็ยังมีไส้หลอดเหมือนเดิมนะความหมายก็คือถ้าไส้หลอดขาดก็คือจบข่าวนะนี่อันนี้คือหลอดที่เป็นทางสเตนฮาโลเจนที่เรามักจะเห็นมันในหลอดที่เรียกว่าหลอดสปอตไลท์นะแบบสองขั้วนะนะซึ่งหลอดพวกนี้เวลาคุณจะจับจะเปลี่ยนต้องระวังนะครับอย่าจับโดยตรงอย่าจับโดยตรงด้วยมือนะครับเพราะว่ามือของเรามันจะมีความชื้นนะมันจะไปเกาะบนผิวของตัวซึ่งเวลากระแสไฟฟ้าไหลผ่านปุ๊บมันก็จะมีความแตกต่างของอุณหภูมิผลที่จะตามมาก็คือไส้หลอดจะขาดได้ง่ายมากนะเพราะนั้นเวลาจะจับไอ้ต้องมีผ้าหรือกระดาษมารองนะจับแล้วก็เปลี่ยนนะครับถ้าไปเผลอจับคุณก็ต้องใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดนะแล้วรอมันแห้งแล้วก็แล้วก็เอาผ้าที่แห้งจับแล้วก็เปลี่ยนนะบางทีไปเผลอจับไงไปเผลอจับใส่นะครับคุณก็ต้องใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดก่อนนะแล้วก็ร้อยมันแห้งแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนที่ให้ถูกต้องนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทางเซนทาโรเจนแบบสองขั้วนะจุดเด่นก็อยู่ที่อุณหภูมินะองศาเควินก็จะสูงกว่าหลอดไส้อยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,004 นะครับอายุการใช้งานก็อยู่ที่ 1,500 ถึง 3,000 ชั่วโมงนะอายุการใช้งานนานขึ้นนะ,ะประสิทธิภาพก็จะอยู่ที่12ถึง22ลูเมนต่อวัตซึ่งสูงกว่าหลอดไส้แต่จุดเด่นจริงๆที่โดดเด่นมากที่สุดของมันก็คือ CRI นะ Color Rendering Index หลอดทางสเตนฮาโลเจนประเภทที่เป็นหลอดกระเปาะนะไม่ใช่เป็นหลอดหัวท้ายนะถ้าหัวท้ายเนะี่ยไม่น่าจะถึงไม่ถึงอยู่แล้วละ่ะเพราะแสงมันจะออกเป็นส้มๆมนะแต่ถ้าเป็นหลอดที่เป็นหลอดกระเปาะเนะี่ยเดี๋ยวจะมีภาพไปดูว่าหลอดกระเปาะเป็นยังไงไอ้ตัวนั้นดัชนีสูงสุดถึงร้อยเปอร์เซ็นนะครับถือว่าเป็นหลอดที่มีลักษณะเฉพาะด้านที่ดีที่สุดเรื่องของดัชนีความถูกต้องของสีสูงมากนะครับเครื่องฉายภาพยนตร์เนี่ยก็ใช้หลอดประเภทนี้เครื่องฉายโอเวอร์เฮดนะถ้าลุกยุคประมาณสิบกว่าปีที่แล้วผมยังสอนด้วยการใช้เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะนะก็มีแผ่นใสมาปิ้งนะเขาเรียกว่าปิ้งแผ่นใสแล้วก็ฉายภาพนะก็คือทําหน้าที่แทนโปรเจคเตอร์เมื่อก่อนเวลาผมสอนผมก็ต้องเขียนแผ่นใสแล้วก็มาสอนปิ้งพวกเราแล้วก็ฉายขึ้นไปบนจอนะเขาเรียกว่าเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะปัจจุบันแทบจะไม่เหลือละพังไปหมดละก็ใช้เป็นหลอดชนิดนี้เครื่องฉายสไลด์นะนั่นก็ยุคก่อนเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะอีกมันจะเป็นฟิล์มสไลด์ก็ใส่เข้าไปในบล็อกบล็อกบล็อกแล้วก็ฉายขึ้นไปบนจอพวกนี้ก็ใช้ทางเซนทาโลเจนนะครับรวมไปถึงโปรเจคเตอร์เนี่ยโปรเจคเตอร์ที่คุณใช้ในห้องเรียนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับในการฉายภาพขึ้นจอก็ยังเป็นทางเซนทาโลเจนนะเป็นหลอดที่มีคุณภาพแสงดีความเข้มแสงสูงนะครับใช้ในอุปกรณ์พวกนี้พวกโปรเจคเตอร์พวกฉายสไลด์พวกโอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์เนี่ยเขาเรียกโอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์เนาะก็คือเครื่องฉายภาพข้ามสีสันนะครับจุดเด่นของเรื่องจะชนีความถูกต้องของสีจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นการการใช้งานหลอดฮาโลเจนนะครับก็ต้องระวังเรื่องของการสัมผัสกับตัวกระปอกแก้วเพราะตัวมันเองก็จะมีความร้อนสูงนะครับเวลาไปจับก็จะร้อนนะเวลาจะเปลี่ยนก็ต้องระวังนะครับแบบที่เราอาจจะเคยเห็นก็คือแบบนี้เป็นสปอต
ตรงหน้าหน้ามหาลัยเราก็ยังพอมีอยู่นะที่เขาติดตั้งอยู่บนทางเดินแล้วก็ส่องลงมาตรงลานลานลานบัวใช่ไหมเนี่ยก็ยังมีบ้างนะครับก็เป็นลักษณะหลอดประเภทเนี้ยให้แสงค่อนข้างเยอะไฟส่องถนนไฟจอดรถอะไรพวกนี้แต่เป็นหลอดแสงส้มๆนะพวกนั้นก็จะเป็นพวกหลอดทางเซนทาร์โลเจนแบบสองขั้วนะครับนี่เป็นหลอดรุ่นนี้นะฮะเป็นทางเซนทาร์โลเจนแบบสองขั้วข้างในก็มีไส้หลอดมีหลอดควอตมีไส้ทางสเตนมีสารไนโอดีนนะครับอันนี้เป็นเป็นชนิดหนึ่งเนาะของทางเซนทาร์โลเจนนี่ก็เป็นส่วนประกอบนะครับสามารถอ่านเพิ่มได้นะตัวที่เราเติมเข้าไปก็คือตัวสารไอโอดีนนะครับเป็นสารในตระกูลที่เติมเข้าไปใหม่เพิ่มประสิทธิภาพนะครับมีก๊าซฮาโลเจนรวมเข้าไปด้วยก็เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่ทําให้แสงมันมากขึ้นดัชนีความถูกต้องของสีดีขึ้นนะครับไส้ยึดมีส่วนประกอบอยู่นะครับหลักการทํางานก็จะเป็นการปล่อยประจุออกไปแล้วมันก็จะไปดึงอนุภาพกลับมานะทำให้ไม,ไม่ไม่มีการสะสมบริเวณผิวด้านในของไส้หลอดนะครับก็ทําให้ไส้หลอดตัวเนี้ยสวยงามอยู่ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอนะครับอาจจะเปิดให้ดูไม่ทันเดี๋ยวผมจะโยนไปในกลุ่มทีมให้พวกเราได้ไปเปิดเล่นกันในส่วนของหลอดไส้แล้วก็หลอดไอโอดีนด้วยนะครับมันก็จะมีกระบวนการในการทํางานของอนุภาพทางสเตนซึ่งมีบทบาททําให้หลอดพวกเนี้ยมีแสงใสแวววาวอยู่ตลอดเวลามันจะแสงมันจะไม่ค่อยดอบไม่เหมือนหลอดไส้นะหลอดไส้เวลามันมันหลักการมันเผาใช่ไหมมันก็จะมีขี้เท่ามีควันอะไรพวกนี้ภายในไปสะสมอยู่บนผิวของด้านในของตัวหลอดไส้นะแต่ตัวทางสเตนเนี่ยมันจะมีอนุภาพไปดึงประจุกลับมานะเพราะนั้นไอตัวขมงขมเหามันจะไม่ไม่ไปสะสมบริเวณที่ผิวด้านในของหลอดมันก็เลยทําให้ให้แสงมันใสอยู่ตลอดเวลานะครับนะเดี๋ยวจะเอาคลิปโยนให้ไปดูนะมันไปไล่จับกลับมาเอาน,นั้นในส่วนของการดึงพวกนี้มันก็จะทําให้ค่าอายุการใช้งานหรือค่าดําเขาเรียกว่าค่าดําลงลูเมนนะหรือพูดอย่างนี้ก็คือความเสื่อมของแสงเนะี่ยค่อนข้างยาจะน้อยนะอาจจะจะดีกว่าหลอดไส้นะครับดีกว่าเยอะๆเลยแหละนะครับก็คือมีประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะศูนจุดเก้าแปดเลยนะครับในส่วนของค่าค่าการดําลงลูเมนนะครับการเอาไปใช้งานไปใช้อย่างไรนะครับมันก็จะมีหลายรุ่นเนาะถ้าเป็นแบบสองขั้วเมื่อกี้เราก็ไปใช้กับไฟที่เป็นไฟส่องพื้นที่ส่องบริเวณนะครับแต่ถ้าเป็นแบบจานสะท้อนขนาดเล็กเราก็จะไปใส่ในตู้โชว์สินค้านะโชว์เรื่องของอเครื่องประดับนะหรือเอาไปส่องอภาพวาดในนิทรรศการในพวกนี้ทางเซนาร์เจนจะเหมาะกับมันมากนะครับนี่เป็นหลอดประมาณนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นหลอดที่มีตัวกระจกสะท้อนนะเป็นหลอดขนาดเล็กๆนะแล้วก็มีขั้วให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบนะจะเป็นขั้วดิสหรือว่าขั้วเสียบหรือปัจจุบันมีขั้วแบบหมุนด้วยๆเป็นแบบขั้วเกลียวเออมีหลายรุ่นนะปัจจุบันนะครับพวกนี้ก็จะไปไปอยู่ในพวกตู้เครื่องประดงประดับนะครับนี่นี่ก็เป็นลักษณะของหลอดนะฮาฮาโลเจนนะทางเซนฮาโลเจนแบบดิสแบบแบบแผ่นสะท้อนนะหรือขนาดเล็กนะนี่นะพวกเราน่าจะพอจะเห็นพอจะนึกภาพอ๋อได้ละนะฮะว่าเป็นเป็นหลอดประเภทนี้นี่เองนะเป็นหลอดไส้นะแต่เป็นตระกูลของทางเซนทาร์โลเจนนะครับใช้หลักการของการเผาไส้ให้ร้อนเหมือนกันเพราะนั้นตัวตรงกลางตรงนี้อย่าไปจับเล่นนะฮะตรงนี้มันก็เป็นตัวสําคัญนะบางรุ่นเขาจะมีกระจกปิดเลยเพราะว่ากันไม่ให้คนไปจับแต่บางรุ่นไม่มีนะเพราะนั้นโอกาสที่คุณจะไปจับโดนก็มีนะเพราะนั้นเวลาจับก็จับด้านนอกนะครับความร้อนจะสูงนะหลอดพวกนี้นะครับขั้วหลอดก็มีแล้วแตกต่างกันไปเป็นแบบเข็มเป็นแบบดิสหรือเป็นแบบที่เป็นขั้วเกลียวก็มีนะครับมีหลากหลายนะครับการเอาไปใช้งานก็อาจจะเป็นโคมไฟอ่านหนังสือนะครับไม่ค่อยเจอนะอ่านหนังสือแต่อาจจะไปทําได้นะแต่ที่เจอมากๆก็จะเป็นพวกเนี้ยส่องตู้สินค้าส่องสินค้าในตู้โชว์นะนี่จะเจอเยอะหรือส่องพวกป้ายพิพิธภัณฑ์นะหรือเอาไปใส่บนเพดานสูงไอ้พวกนี้ต้องเป็นพวกวัดสูงนะแต่ถ้าเป็นหวัดสูงสูงมากๆเราก็จะไปใช้เป็นพวกเมตัลฮาไลด์ดีกว่านะเพราะว่าอายุการใช้งานมันก็ยังถือว่าขาดไวนะถ้าเป็นเพดานสูงนะมากๆเนี้ยเราไปใช้เมต
นะขนาดมันก็เล็กด้วยไงเล็กแล้วก็มีขั้วหลอดนิดเดียวนะมันก็จะไปซ่อนอยู่ในตู้ได้แล้วก็เปิดไฟมันก็สว่างได้ละนะครับเนี่ยครับหลอดมันก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยในขอบขอบตรงนี้นะครับหรืออยู่ตรงนี้นี่เห็นชัดเลยนะเวลาเปิดก็จะเป็นอย่างนี้นะสีสันก็ถูกต้องนะครับสวยงามและโดดเด่นนะเวลาไปส่องมันก็จะเห็นชัดนะครับถ้าเป็นหลอดประเภทนี้ใช่ไหมหลอดที่เป็นเราเรียกว่าสปอตไลท์แหละมันก็จะเป็นทางเซนเราเจนแบบสองขั้วแสงที่ได้ก็จะออกเป็นเหลืองๆนะครับแล้วก็จะเหมาะสําหรับไฟถนนในในในพื้นที่ส่วนตัวนะเขาเรียกว่าในพื้นที่ของตัวเองอะไรเงี้ยไฟส่องสนามลานจอดรถง่ายๆนะที่มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับไม่ต้องการแสงที่มันเป็นแสงขาวจั่วๆนะราคาไม่แพงพวกนี้ก็จะนิยมใช้ประเภทนี้กันอยู่นะครับลานจอดรถอะไรเงี้ยที่ที่รับฝากรถอะไรเงี้ยก็ยังใช้กันอยู่นะเป็นทางเซนทาโลเจนนะการระวังก็คือเรื่องของการจับตัวหลอดด้วยมือเปล่านะฮะถ้าเราไปเผลอจับก็เอาผ้าแห้งชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดให้ทั่วแล้วก็ปล่อยให้แห้งเนาะเสร็จแล้วก็ค่อยเปลี่ยนก็คือต้องจับเอาเอากระดาษมาลองเอาพลาสติกมาลองผ้าแห้งมาลองแล้วก็เปลี่ยนนะครับอย่าไปจับโดยตรงไม่งั้นก็หลอดมันก็จะขาดนะครับถ้าเราไปเผลอก็ใช้วิธีการที่บอกเนาะก็คือผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดนะครับนี่เห็นไหมห้ามจับหลอดขณะที่ยังใช้งานอุณหภูมิจะสูงมากนะครับหลอดฮาโลเจนก็จะมีคุณสมบัติก็คือสามารถไปใช้กับแรงดันที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นมันจะไปอยู่ในพวกไฟฉุกเฉินนะไฟฉุกเฉินมันก็จะมีแบตเตอรี่เนาะเป็นตัวจ่ายใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะใช้วัดที่ต่ําได้นะครับแต่ก็ต้องมีหม้อแปลงมาช่วยนะในการที่อย่าไปใช้นะครับเอามาใช้กับดาวไลท์ก็มีนะนะแต่ต้องเป็นดาวไลท์เฉพาะกับหลอดเดตะกูลฮาโลเจนนะจะเป็นดาวไลท์ขนาดเล็กแล้วก็สามารถที่จะแอดจัดมุมนะพวกอ่าที่มีการประดับตกแต่งก็จะใช้ดาวไลท์ขนาดเล็กสําหรับฮาโลเจนเป็นเป็นดาวไลท์เฉพาะตัวนะเฉพาะรุ่นไปด้วยนะครับอย่าติดตั้งฮาโลเจนเข้าใกล้กับวัตถุไวไฟเพราะมันมีความร้อนมันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการประทุได้นะเพราะหลอดพวกนี้ความร้อนจะสูงนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสจานสะท้อนแสงของฮาโลเจนเพื่อป้องกันสารที่เป็นสารสะท้อนแสงเสียหายก็คือด้านในมันนะนะครับการใช้อุปกรณ์รีไฟกับฮาโลเจนทําได้ไหมทําได้นะครับสามารถดีมแสงได้นั่นเองแต่ก็จะมีผลตามกลับมาก็เคยยุคการใช้งานหลอดก็อาจจะสั้นลงนะอะไรประมาณนั้นหรือเรามีตัวดีมที่มันเป็นดีมเฉพาะสําหรับหลอดชนิดนั้นๆก็อาจจะต้องปรึกษาบริษัทที่เขาขายนะครับว่ามีตัวดีมเมอร์ตัวไหนใช้กับหลอดฮาโลเจนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับนี่คือภาพของการจับหลอดที่ถูกต้องนะก็คือหาปลาติกมาลองกระดาษลองผ้ามาลองแค่นี้ก็เพียงพอครับคืออย่าเอามือผิวหนังของเราที่มีเหงื่อมีความชื้นอะไรพวกนี้มาจับตัวหลอดโดยตรงนะครับนะเพราะนั้นเวลาหลอดบางชนิดที่เขาซีเรียสพวกนี้จริงๆเขาก็จะมีผ้ามาให้เออมีแถมผ้าแถมกระดาษจับมาให้ที่ผมเคยซื้อนะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือหลอดที่เป็นหลอดแบบฮาโลเจนแบบสองขั้วนะครับอันนี้เป็นแบบหลอดฮาโลเจนแบบขั้วเกลียวด้านเดียวนะครับมันก็จะมีค่าของวัดแล้วก็ลูเมนให้เราได้เลือกใช้หลากหลายนะครับนี่เป็นหลอดร้อยวัตถึงห้าร้อยวัตถ์นะครับห้าร้อยนี่น่าจะตกศูนย์พี่ตัวนะเออผมเพิ่งมาเห็นนะถ้าเราเจอในหนังสือเติมศูนย์เข้าไปด้วยนะเพราะว่าวัตห้าร้อยเนี่ยมันแสงเก้าร้อยห้าสิบบอใจเนาะมันต้องเป็นเก้าพันห้านะเพราะนั้นศูนย์ตกไปตัวหนึ่งเดอ้อเติมศูนย์เข้าไปด้วยนะลูเมนต่อวัตก็ประมาณนี้อายุการใช้งานก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็อยู่ประมาณสองพันถึงสามพันชั่วโมงนะถ้าเทียบกับหลอดไส้ก็คือประมาณสองสามเท่านะครับอันนี้ก็เป็นแบบหลอดทางซินฮาร์เจนแบบขั้วหัวท้ายนะก็มีตั้งแต่300วัตต์จนถึง 2,000 นะครับอันนี้ตามข้อมูลนะจริงๆอาจจะมีวัตต์น้อยกว่านี้ก็ได้นะเพราะผมก็ไม่ได้อัปเดตอยู่บ่อยสักเท่าไหร่นะต้องอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าน่าไอในท้องตลาดอาจจะมีขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้นะเป็นแบบสั้นๆเหมือนเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นฟักสองสว่างก็มีตั้งแต่ 5,000 ลูเมนสําหรับหลอดประมาณ300นะพอเป็นหลอด 2,000 เนี่ย 44,000 เลยนะคือลูเมนสูงมากนะครับแต่เ
ชนิดเดียวกันเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยวัดน้อยลูเมนก็น้อยวัดมากลูเมนก็บ้างนะครับอายุการใช้งานก็ประมาณหนึ่งพันถึงสามพันชั่วโมงใช่ไหมเห็นไหมถ้าตามข้อมูลของไอ้หลอดชนิดนี้นะลูเมนต่อวัดก็ไม่ได้เยอะเห็นไหมสิบยี่สิบเนี่ยถือว่าต่ํานะถือว่ายังต่ํามากนะครับโอเคนะก็จบนะครับในส่วนของบทที่สามนะในส่วนของตัวเรื่องเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดแสงนะที่เป็นเรื่องของหลอดหลอดไส้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทดสอบท้ายบทเรียนนะอ่ะตอนนี้ใครมีคำถามอะไรเชิญครับมีไหมถ้าใครโอเคพิมพ์โอเคมาครับไม่มีครับอ่าใครโอเคพิมพ์โอเคมาโอเคนะเดี๋ยวผมจะเปิดแบบทดสอบเก็บคะแนนท้ายบทที่สามนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงสามสิบนะครับแบบทดสอบมีแค่สิบข้อเองนะฮะสิบข้อเองดังนั้นผมก็จะให้เวลาพวกเราทำสิบห้านาทีนะครับระบบจะเปิดเวลาบ่ายสองโมงสามสิบห้านะครับระบบจะเปิดบ่ายสองโมงสามสิบห้าบ่ายสองโมงสามสิบห้านะให้เวลาสิบห้านาทีดังนั้นมันก็จะหมดอยู่ที่บ่ายสองโมงเท่าไหร่ห้าสิบนะเฮ้ยสี่สิบห้าเปล่าสี่ห้าสี่ห้าก็สิบนาทีห้าสิบก็คือสิบห้านาทีนะครับมีสิบข้อเองนะไม่ได้ยากด้วยไม่ได้มีคำนวณด้วยนะครับเพราะนั้นมีเวลาแค่สิบห้านาทีนะในการทำแบบทดสอบนะครับมีเวลาอีกสองสามนาทีใครจะไปลุกเข้าห้องโน้ห้องน้ำนะหรือเตรียมเอกสารประกอบการเรียนนะครับเตรียมสแตนบายนะครับเข้าไปในระบบนะครับรอได้เลยนะครับนะบายสองโมงสามสิบห้านะครับคุณก็สามารถที่จะเริ่มทำแบบทดสอบเก็บคะแนนท้ายบทที่สามได้นะครับมีอยู่สิบข้อนะฮะมีอยู่สิบข้อเนี่ยดิเชหน้าจอให้ดูหน้าจอที่หนึ่งปุ๊บอ่ะตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้คือการเก็บคะแนนทดสอบคะแนนท้ายบทที่สามนะครับเริ่มเวลาสิบสี่นาฬิกานะสองจุดสามห้าพีเอ็มนะจนถึงสองจุดห้าศูนย์พีเอ็มนะครับข้อสอบมีอยู่สิบข้อนะสิบห้านาทีนะตอนนี้ผมสอนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตดาวน์โหลดรายชื่อคนที่เข้าเรียนนะครับตอนนี้มีผู้เข้าเรียนอยู่37คนนะเพิ่มเรียบร้อย <coughs> นะครับแล้วก็ขออนุญาตหยุดการบันทึกนะเลคคอร์ดวิดีโอการสอนตรงนี้นะพวกเราสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ในส่วนของ Microsoft Steam หรือใน YouTube Channel นะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทบทวนได้นะ